স্বাগত প্রত্যেককে যারা দেখছেন এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি এবং যারা শুনছেন জাগো এফ এম ঢাকা এবং কুমিল্লাতে নাইনটি ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে আপনি শুনছেন এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও যেই অনুষ্ঠানের জন্য আসলে এতটা সময়ের অপেক্ষা যেই অনুষ্ঠানের জন্য এতটা সময়ের আয়োজন এবং অনেকেই কিন্তু একটা পুরনো অভ্যথনা কোথাও হয়তো ঢাকা হয়তো কুমিল্লা হয়তো বান্দরবন হয়তো বা যদি বলি যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বিভিন্ন জায়গার ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা এখানে শুনছি প্রতিনিয়ত এবং এখানে আগত অতিথি যারা রয়েছেন সেই মানুষগুলো কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এই ভূত স্টুডিওর মঞ্চে আসছেন এবং তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলছেন আমন্ত্রণ প্রত্যেককে যারা এই মুহূর্তে দেখছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ধন্যবাদ যারা যারা গত সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই মানুষগুলোকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তার পাশাপাশি যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান এই ভূত স্টুডিওর প্ল্যাটফর্মে তার জন্য খুবই ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে হুইচ ইজ রেজিস্ট্রেশন মোবাইল ফোনের এস এম এস অপশনে যেয়ে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন লিখে পাঠাবেন টু নাম্বার এবং আমাদের প্রথম যিনি অতীত তিনি অলরেডি কিন্তু স্টুডিওতে চলে এসছেন এবং তার জীবনে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে অলরেডি লাইফটা শুরু হয়ে গেছে এবং যারা যারা এই মুহূর্তে হাতে স্মার্টফোনটা আছে অবশ্যই তাদেরকে যেটা অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে যে রেডিওটা এখন শুনবার পাশাপাশি কিন্তু দেখাও যায় সো দেখবার জন্য জাগো এফ এমের ফেসবুক পেজে চলে যেতে হবে এবং একই সঙ্গে জাগো এফ এমের যে ফেসবুক পেজের পাশাপাশি আর যে অপূর্বর ফেসবুক পেজ আছে এই পেজের মাধ্যমেও কিন্তু আপনি লাইভে কানেক্টেড হতে পারবেন আপাতত আমাদের আজকের প্রথম যিনি অতিথি রয়েছেন তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে চাই আসসালামু আলাইকুম কি নাম আপনার ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম আবু মহি মুসা মুসা ভাই মুসা ভাই কি করা হয় প্রফেশনাল আমি সিনিয়র সাংবাদিক আমি বাংলা এবং ইংরেজিতে একই সাথে লিখে থাকি বাহ চমৎকার এবং আপনি অফ এয়ারে আমাদেরকে যেটা বলছিলেন যে আপনার নিজের জীবনে বেশ কিছু হরর এক্সপিরিয়েন্স আছে প্লাস পাশাপাশি বেশ কিছু ঘটনা আপনি জানেন যেগুলো হয়তো বা রিলেটিভের মাধ্যমে আপনি শুনেছেন সেই ঘটনাগুলো বলবেন মুসা ভাই প্রথম কোন ঘটনাটা শুনছি আমরা আমি প্রথম যে গল্পটা বলবো এটা আমার এক মামার কাছ থেকে শোনা ওকে সো মুসা ভাইয়ের কাছে আমরা যাবো বাট তার আগে আবারও যেটা মনে করিয়ে দিতে চাই মুসা ভাই আজকে যেভাবে এখানে আসলেন একটা মাত্র ওয়ে হুইচ ইজ কলড রেজিস্ট্রেশন আর রেজিস্ট্রেশন করার যে নিয়ম সেই নিয়মটা আপনাকে জানিয়ে দেব আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন পাঠিয়ে দিবেন টু নাম্বারে যদি আগামী পর্বে এই হটসিটে বসে আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে চান চলছে ভূত স্টুডিও প্রাচ্য বাই প্রাণ পটাটা এবং প্রাণ পটাটা নিয়ে বসতে হবে এই জন্য চিপস নাকি বিস্কেট বিস্কেট নাকি চিপস খেয়ে কিন্তু অপূর্বকে ডেফিনেটলি জানাবেন মোসা ভাই প্রথম ঘটনাটা শুনছি আমরা এটা ঢাকার পলাশি এই এলাকায় খুবই আনডেভেলপ ছিল সেই সময় তো মানে আধা বিঘা জমি এই জমিরে এক পশ্চিম প্রান্তে একটা বিল্ডিং আন্ডার কনস্ট্রাকশন মানে ফ্রন্টে যে বারান্দা সেটাও ইনকমপ্লিট এই জমিটা নিয়ে দুজন ব্যক্তির ভিতরে মামলা চলছে তো এখানে আপনার ওই যে দুটো রুম এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র ম্যাচ করে থাকছে এবং মাত্র কয়েকদিন আগে এখানে চলে আসছে তো এই রুমের আপনার উত্তর দিকে একটা জানালা তো এই জানালাটা খুলে ওরা দেখলো যে পিছনে খুব জঙ্গল একটা নারকেল গাছ তো নারকেল গাছে অনেক নারকেল ঝুন হয়ে আছে এটা কেউ কখনো পারছে না তো পশ্চিম পাশের যে রুমে এখানে থাকে হাসিব এবং মনির তো ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে এটা আমরা নারকেলটা নারকেল পেড়ে খাবো আর কি তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ওরা সন্ধ্যার পরে এই নারকেল হাসিব গাছে উঠছে গাছে ওঠার পরে যখন নারকেল পারলো একটা তখনই ওই নারকেল গাছটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিল ঝাঁকুনি দেওয়ার পর মনে হচ্ছে যে ঝড় শুরু হয়ে গেছে তো ভয় পেয়ে ও নিচে নেমে আসছে নেমে রুমে চলে গেছে তো ও এইটা শেয়ার করছে মনিরের সাথে তোর বুঝতে পারলো যে প্যারানর্মাল একটা কিছু তো 
এরপরে ওরা রাত্রে ঘুমিয়ে গেছে রাত্র হয়তো দুইটা আড়াইটার সময় ওদের কড়া নাড়তে শুরু করলো তা হাসিবের ঘুম ভেঙে যায় তা বলতেছে যে ওখানে কে বলে যে আমি আমি কে আমি পাশের রুমের বাদল তো এত রাত্রে বের হয়ে আসো তোমার সাথে কথা আছে তো দরজা খুলে বের হলো একাই মনির তখন ঘুমে তো জিজ্ঞেস করতেছে তুমি এখান থেকে নারকেল পাচ্ছ কেন বলে তাতে কি হয়েছে বলে ও নারকেল গাছ আমাদের ওখানে আর নারকেল পারবে না তো বলছে যে এই কথার জন্য আমাকে ডাকছো ইয়ার গিরার জায়গা পাও না এরকম একটা কথা বলল আমি বলছি তুমি ওই নারকেল গাছের কাছে যাবে না যদি যাও তাহলে একদম মাটিতে গাইরে ফেলবো ও আরও এক্সাইটেড হয়ে তোমার এত ক্ষমতা আমি কি ভেসে আসছি এখানে এক কথা দুই কথায় বলে তুমি দেখতে চাও ওই বাদল নামের ওইটা বললো দেখতে চাও তো ও ঘুরে দাঁড়াইছে তখন আপসা আপসা অন্ধকারের ভিতরে ও ই করতে পারে না অন্ধকারে ও যখন ফিরে তাকাইছে তখন দেখেছে ওর মুখমণ্ডল মানে কোনো মাংস নেই দাঁতগুলো বের করা চোখের ভিতরে কোনো আই বল নাই এই ওখানে আগুন জ্বলতেছে এরকম ওইটা দেখে ও চিৎকার দিয়ে ঘরের মানে রুমের ভিতর চলে গেছে চলে গিয়ে এর সাথে আপনার ওই এর মধ্যে মনিরকে তুলছে তুলে শেয়ার করলো দরজাটা বন্ধ করে শেয়ার করার পরে ওরা আবার নামাজ টামাজ পড়তো ওরা ওই দোয়া কালাম পরে ঘুমাইছে আর কোনো সমস্যা হয় নাই এরপর দিন ওরা আপনার ওই পরের রাত্রে নারকেলটাকে ভাঙছে ভেঙে তারপরে আপনার ওই যে নারকেল ওই চাকু দিয়ে ই করছে ফালা ফালা করে একটা তুলে প্লেটে রাখছে যে ও পাশের রুমে যে থাকে হিমেল বা দলোদেটাকে একত্রে খাবে তো এই পর্যায়ে গিয়া পিছনের জানালাটা বন্ধ ছিল কিন্তু ওটা খুলে গেল তো একটা লম্বা হাত আস্তে আস্তে আগায় আসছে আগায় আসার পরে ও বলছে যে নারকেল দে তো খুব ভয় পাইছে ভয় পাই ও বের হয়ে গেছে তো মনির রুমে ছিল না ও গেছে বাথরুমে তারপরে ওরা ডাক কিনে ওদের এনে দেখে যে নারকেল নেই নারকেল চলে গেছে মানে ওরা নিয়ে গেছে আর কি এরপরে পরের দিন ই করছে ওই ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ওরা এসে দেখে যে পুরা রুম লন্ডভণ্ড করে ফেলেছে বইপত্র সব কিছু ওলট পালট করে ফেলেছে তো ওইটা ঠিকঠাক করে বিকালবেলা ওরা বের হয়ে গেছে মানে বাইরে আর কি চাটা খাবে এই এরকম আন্ডার এরকম একটা ইসে তো বাইরে যাওয়ার পথে সামনের দিকে দেখে যে একটা সাপ শুয়ে আছে তো সাপটা দেখে ওরা আবার রাত্রে ওই খালি পায় ওই দোব্বা গাছ এরপর হাঁটাহাঁটি করত তো সাপটাকে দেখে যে সাপ এখানে থাকে আর রাত্রে যদি ওর গায়ের ঘরে পা পড়ে তাহলে তো ও কামড় দেবে তো এইটা চিন্তা করে এই আশঙ্কায় ওই হাসিব আপনার ই নিয়ে আসছে একটা লাঠি নিয়ে ওই সাপটাকে মেরে ফেলছে মেরে জঙ্গল ফেলে দিয়েছে রাত্রে অনেক রাত্রে ওই একজন পুলিশ অফিসার এর সাথে দুজন সিপাই এবং সাদা পোশাকদারী এক লোক ওর রুমে ঢুকছে ঢোকার পরে আপনার ওই সাদা পোশাক পরা যে সে বলছে যে এ আমার ছেলেকে হত্যা করছে তো হত্যা করছে দেখে দেওয়ার পরে ওরা ই করছে আর কি অ্যারেস্ট করছে অ্যারেস্ট করে ওকে ওইখান থেকে ও তো চিৎকার দিয়েছে মনের ডাকছে তো সে ছাউন ওর কানে যায়নি চিৎকার দেওয়ার পরে ওকে নিয়ে চলে গেছে তো মনির সাথে কথা ছিল যে কালকের সে বাড়িতে যাবে ওর বাড়ি হলো ময়মন সিং তো বাড়িতে যাবে এই কারণে যে পরীক্ষা ঘনায় আসছে টাকা পয়সা নিয়ে আসবে কিন্তু ও ঘুম থেকে উঠে থেকে যে দরজাটা খোলা তো মনে করছে ও তো বলে যাওয়া উচিত ছিল তো বলে যায়নি এটা নিয়ে আর কোনো ই নেই পরে একদিন দুই দিন করে করে দুই দিনের যাওয়ার কথা দুই দিন তো দশ দিন হয়ে গেছে এর মধ্যে আসছে না ওদিকে পনে পরীক্ষা ঘোরাচ্ছে তো ওই কাছাকাছি হাসিবদের গ্রামেরই ওর 
বাড়ির পাশে একটা দোকানদার চায়ের দোকানদার তো ওইখানে গিয়ে চা পান করত ওরা বিকালে তাকে গিয়ে বলছে এই ঘটনার খুলে বলছে যে এরকম ও দুই দিনের কথা বলে চলে গেছে ওর আর খবর নেই সামনে পরীক্ষা আপনি একটু খোঁজ দেন তো বাড়িতে জি তো বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখে যে হাসি বাড়িতে যায়নি বাড়িতে যায়নি তো তো ওর ভাই চলে আসছে তো অনেক জায়গায় খোঁজার পর একটা মিসিং ডায়েরি করছে স্থানীয় থানায় ওই মনিরের আবার পরিচিত ই ছিল একজন জিন হাজির করতে পারে তাকে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে সে বলতেছে যে ওই যে সাদা পোশাকের যে ছিল তার ছেলেকে হত্যা করছে মানে সে হলো জিন ওই সাপটাও ছিল জিন হত্যা করছে এই হত্যার অভিযোগে পুলিশে ধরে নিয়ে ওদের রাজ্যে নিয়ে থানায় মামলা করছে এবং এইটা বিচার হবে ওর তো জিনকে বলছিল যে ওদের ওকে ফিরে আনা যায় কি না কয় না ফিরে আনা যাবে না তো মামলা হয়েছে বিচারে যা রা হয় তারপরে এটা দেখা যাবে তো পুরো ই আপনার মানে কোর্ট অনেক জিন আর কি মানুষ আকৃতির জিন তো সরকারি পক্ষের যে উকিল সে বলতেছে যে এরকম অমুকের ছেলে অমুকে হত্যা করছে এ হত্যার হত্যার অভিযোগে তাকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রার্থনা জানা আচ্ছা এই বিষয়গুলো ঘটছে জিনদের আদালতে জিনদের আদালতে তারপর কি এরপরে ওই বিচার শুরু বিচার শুরু হওয়ার পরে আপনার যশ সাহেব আসছে এসে ও তো বলল যে মানে মৃত্যুদণ্ড তো ওখানে তো হাসিবের কেউ নেই হাসিব হলো মানুষ যে হাসিবের কেউ নেই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু অনেক ছাত্র এই জিন ছাত্র তারপর মেডিকেলে তারপরে আপনার এই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে মানে মানুষ আকৃতি ধারণ করে ওর পক্ষ নিয়েছে এই এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এরা নিয়ে এরা উকিল ঠিক করছে উকিল এখন বলতেছে যে হাসিব হলো মানুষ ওরা সাপকে ভয় পায় তোর তো এইখানে লোকালয়ে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না তোরা মনে করছে যে এখানে রাত্রে হাঁটাহাটি করে মানে পায়চারি করে তো ওর গায়ের উপরে পা পলে তো কামর দেবে এই আশঙ্কায় ওই পাখের ঘর থেকে একটা লাঠি এনে ওকে মেরে ফেলে তো এটা তো কোনো অপরাধ হতে পারে না ও লোকালয় কেন আসছে অতএব তাকে বেকসের খালাস দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি তো ওরে জর সাহেব তার জাজমেন্টে শেষের দিকে বলে তাকে বেকর বেকসুর খালাস দেওয়া হলো তো এরপরে এরা সবাই মেলে ওরে বাসায় নিয়ে গেল সেখানে উৎসব করল খাওয়া দাওয়া করে ও বিছানায় একটা থাকার জায়গা দিল ও শুয়ে আসে ঘুমে আসে পর দিন যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলো যে ও ওর যে রুমটা সেই রুমে সেই রুমে শোয়া এই ছিল আর কি আমার প্রথম গল্পটা খুবই অদ্ভুত এবং যারা শুনছেন এবং দেখছেন অনেকটাই কিন্তু যদি বলি সেটা হচ্ছে যে মেনে নিতে একটু হয়তো বা কেমন জানি অনেকের মনে হতে পারে যে আদৌ কি এরকমটা হয় আদৌ কি এরকম হতে পারে এবং অনেকে লিখছিলেন বেশ কিছু কথাবার্তা যেমনটা হচ্ছে একটু আগে আফসানা নামে একজন বলছিলেন যে এই ব্যাপারগুলো কি আদৌ এরকম হবার কোনো চান্সেস আছে কি না রাইট এবং আমাদের আশপাশে কিন্তু এরকম ঘটনা হর হামেশাই ঘটে যায় যে আর কোনো স্পেসিফিক ব্যাখ্যা বা কারণ আমরা অনেক সময় খুঁজে পাই না আমাদের সাথে একটু আগে দেখছিলাম যে জাগোফিমের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ যেখানে অনেকে যুক্ত রয়েছেন যেমনটা শাহজালালকে দেখছিলাম তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং আলামিন বলছিলেন যে এই ঘটনাগুলোকে আদৌ হতে পারে ওই যে বললাম যে বিশ্বাস করা কিংবা না করা একদমই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার সো ঘটনাগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনি আগামী পর্বে আসবেন এবং আমরা চাই যে নেক্সট এপিসোডে আপনি আসুন এবং আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই হরর এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন চলছে ভূত স্টুডিও ব্রাটি বাই প্রাণ পটাটা আপাতত এই মুহূর্তে অপূর্ব যেটা করবে যে মুসাভাইয়ের আরও একটা ঘটনা সেকেন্ড যে স্টোরিটা সেটা আমরা শুনবো ততক্ষণে আপনি যেটা করবেন যে কেমন লাগলো প্রথম ঘটনাটা ডেফিনেটলি আমাদেরকে জানাবেন জানানোর যে প্রসেস ফেসবুক লাইভে 
जरा देखें फेसबुक डट कम स्लैश जागो एफ एम कि फेसबुक डट कम स्लैश अपूर्व डट एफ एम येजे अपनी चाहले जेको प्रश्न व मतमत जिज्ञासा जानाते पर एक ही संगे केम लागल प्रथम स्टोरी मुसाभर से जानबें मुसाभाई अपन सेकेंड जो स्टोरी से ही स्टोरी से घटना जी हमें तक ढाका चाकरी करी कत साल प्राय चाकर तक सेभेंटी फोर ए रकम आ कि ओके तो शुक्रकाले बाड़ी जो बर्षाकाले बाड़ी जतम ना कख तो बाड़ी छुट्टी गलम तो हमारे बाड़ी उत्तर पास मामा बाड़ी बस बड़ो बाड़ी तो मामा तो भाई अपन मामा तो भाई और चाहत तो मामा तो मिले वही बाड़ी दस बारोटा ऐले सब स्कूले पढ़े तो बाड़ी उत्तर दिखे दुई कलोमीटर दूरे खोला मठे जतरा गान आयोजन करसे तो मामा तो भाई हमें ओर सब सिनियर तो धरसे जे ओई इसे चलें जतरा गान रूपवान ये देखार जो चलें तो रास्त्र जागरण करते पचंद करीना एम भाव दर्शे वाला जेहेतु मामा तो भाई हमारे एक दाबी आज कहते आपनी जो ना जानते आप तुले नहीं जाओ वही तो शेष पर्त बाने गलम नये शुरू हो जरा जत्रा शुरू हार पर आपनर यारोटा बेजे गेसि बेजे जाए प्रचंड घूम पाई से हमारे भल लगते ना तो भरे चाहत तो मामा तो भाई एक जन पे गलम और तो अनेक लोक लोकर भरे खुजे पाव जाए ना वो बोल पोछाई दो बाड़ी चलो तो बनोदन तो ग्रामे कि नहीं जाथ हो तो पैसा थके रकम टाक पैसा थके आशेपाशे चार दोकान चार दोकान गरा चा बिस्कुट एग्जो खेते पर यकम आ कि तो का पेलम ना तर स्पटा एखान दे कलोमीटर उत्तरे हाट छिल ओई हाटबार दिन छो ओ दिन तो देखी कि रास्ता कि जतायात करते मन कर हाटर लोक जो आ कि तो एरा दक्षिण दिखे जाश दिए जो है रास्ता ए रकम ग तो रास्त उठे देखल जे एक पे गलम पे गलम देख मान परिचित हमारे बाड़ी थे दे कलोमीटर दूरे ताके मामा डाक मालिक मामा तो उन्नी देखे जिज्ञेस कर तुम्हें कथा थको तो कब आसो ये सब विषय कथा बोलते बोलते बाड़ी का चले गए बाड़ी का जा रास्ता खूब बस दूरे ना हमारे तक मालिक मामा बोले तुम्हें जो पार्बा बोले मामा जो पर तो बाड़ी भरे ढुकल ढुकार पर नक करारे माँ कूपी बाती जालिए तो दरजा खुली दिलें खुले दे देखे खाली देखते आज के पोछे दिल तो रेला बैर होना एक तो भीतु छम तक तो एरपर उठल उठार पर माँ जिज्ञेस कर तो बोलते दक्षिण कान्दार मालिक मामा को मालिक मामा तो एकजुन नाम बोल तर मेर साथ प्राइमरते एकत्र पड़े रोक नाम तो बोलते माँ तक चुप कर जाए चुप कर जावर पर एक समय बोले से तो तीन मास आगे तीन बस आगे मारा गे तक तो हमारे शरीर एक मान उठे मान जेटा भीति जनक यम एक भाव क्योंकि हमारा छे पीर एवं कमेल तो अब्बा मन कर खूब भय पे गे तरह किस दोआा कलम पड़े हाँ के फुटु दिलें ये छोड़ हमार द्वित सेकेंड स्टोरी हाँ सेकेंड स्टोरी रईट एखने जे मानुषा आज के संगे रेन जी बोली जो मोसा भाई कि मन ना कर लेना बयसटा जानते चाहिए कैबल सेभेंटी थ्री पार कर लुआर से सेभेंटी फोरे पड़े गलम 
বাহ চমৎকার সেভেন্টি ফোর মানে চুয়াত্তর বছরের একজন মানুষ আসলে দিন শেষে রেডিও শুনতে মানে আমরা যেটা বিশ্বাস করি বয়সটা খুব একটা ম্যাটার না ম্যাটারটা হচ্ছে যে এই যে এখানে গল্প যারা বলতে আসেন মনের সৎসাহস এবং বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে আসলে মূল্যায়ন করতে হয় এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে যত্ন নিতে হয় ধন্যবাদ আবার আরও একটা ধন্যবাদ আবারও ধন্যবাদ আমাদের মোসা ভাই প্রথম যিনি অতিথি মানে এই রেডিওগুলো অনেকে যেটা মনে করে যে এই ধরনের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র টিনেজাররাই হয়তো বা শোনেন অ্যাবসলিউটলি ভুল বিভিন্ন বয়সের মানুষ কিন্তু শুনেন এর আগেও কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রমাণিত বা এর আগেও আপনারা দেখেছেন যে ভূত স্টুডিওর মঞ্চে কখনো একজন আইনজীবী কখনো একজন লেখক কখনো একজন পুলিশ অফিসার কখনো একজন কোনো একজন তিন বাহিনীর কোনো একজন সদস্য কখনো একজন হাউস ওয়াইফ একজন ডক্টর একজন নার্স বিভিন্ন প্রফেশনের মানুষ কিন্তু এই অনুষ্ঠানে এর আগেও এসছেন এবং আসবেন বিকজ এই প্ল্যাটফর্মটা ওপেন প্রত্যেকের জন্য সেটা তুমি নর হতে পারো নারী হতে পারো থার্ড জেন্ডার হতে পারো যে কোনো জেনারেশনের মানুষ কিন্তু এখানে ওয়েলকাম সো আপনাকে বলছি আগামী পর্বে আপনাকে আমরা চাই যদি আগামী পর্বে আপনি না আসেন তাহলে কি হবে এই অনুষ্ঠানটা বন্ধ থাকবে খুবই সিম্পল বিকজ এখানে যে মানুষগুলো আসেন তারা কিন্তু কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমার চাচাতো ভাই কিংবা আমার মামাতো ভাই সেই মানুষগুলো কিন্তু না বাট এখানে যেই মানুষগুলো আসেন সেই মানুষগুলো আমাদের রক্তের সম্পর্কের চাইতেও আরেকটা সম্পর্ক থাকে যেই সম্পর্কটার দামটা প্রচণ্ড বেশি সেটা হচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিংবা ভালোবাসার সম্পর্ক শ্রোতার সঙ্গে রেডিও বা আর্জের সম্পর্ক আসলে এইটাই যে এই মানুষগুলোর সঙ্গে এই মানুষগুলো আমাদেরকে শোনেন কন্টিনিউ বাট তাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের দেখা হয় না এই একটা মাত্র প্রোগ্রাম কিংবা লাভ স্টোরি একটা আয়োজন হয় এই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি বসে গল্প করতে পারি বা জানতে পারি আসলে অ্যাকচুয়ালি কেমন লাগছে তাদের এই আয়োজনগুলো সো যদি ভালো লেগে থাকে সেই ফিডব্যাকটা জানাবেন যে মুসাভাইয়ের দুটো ঘটনা আমরা শুনলাম কেমন লাগলো সেই ফিডব্যাকটা জানানোর জন্য মোবাইলের এস এম এস অপশানে যে টাইপ করবেন জে এফ এম স্পেস দিয়ে নাম লোকেশান তারপর আপনার টেক্সট অ্যান্ড পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ফেসবুক লাইভে অনেকেই রয়েছেন আমরা চেষ্টা করছি কিছুক্ষণ পরপর সেই কমেন্টগুলো পড়বার জন্য বা সেই এস এম এসগুলো পড়বার জন্য একই সঙ্গে চলছে কিন্তু ভূত স্টুডিও প্রাপ্তি বাই প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কেট সেটা কিন্তু খেয়ে আমাকে জানাবেন কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে প্রাণ পটাটা তৃতীয় ঘটনা এবং সর্বশেষ ঘটনাটা আমরা মোসা ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো মোসা ভাই এখন কোন ঘটনাটা শুনছি আমরা এখন যে ঘটনা সেটা আমার গ্রামেরই ওকে তো এই লোকটা ছিল আপনার মানে আজিজ ফকির নাম হলো আজিজ ফকির এটা ছদ্দ নাম মানে অ্যাকচুয়াল নামটা আমি বললাম না আজিজ ফকির সে টুকটাক কবিরাজি করত এবং বাড়িতে তার ঘর সোনের ঘর মানে এই কবিরাজি করিয়ে মোটামুটি চলতো ওকে তো পাশের গ্রামে এরকম একরকম তান্ত্রিক সাধক মানে কবিরাজ তার অনেক বয়স হয়ে গেছে বোধহয় এটি এটি পার হয়ে গেছে জি তো ওনার ইচ্ছা কিছু একদিন ফল টল নিয়ে কিনে নিয়ে সেই যে বৃদ্ধ কবিরাজ তার কাছে গেছেন যে চাচা আপনার তো বস হয়ে গেছে তো এটি আমাকে একটু শিখাই দেন হ্যাঁ প্রথম দিকে বলল যে এটা তুমি ই করতে পারবো না এটা খুব রিক্সি ব্যাপার এটা ভয়ের একটা কারণ আছে তুমি এটা করতে পারবো না বলছে আচ্ছা আমি পারবো ইনসিস্ট করতে লাগলো তারপরে একটা শর্ত দিল যে ধনীর ঘরের মেয়ে একটা গরিব ছেলে এদের মধ্যে প্রেম গার্জিয়ানে কিন্তু ই চায় না এখানে তুমি তাদেরকে কখনো এই যে ম্যাচিং করে দিতে পারবো না যে বিবাহ এই যে মতন মন্ত্র চন্ত্র পড়ে তাদের যে এটা বিবাহটা সেটা তুমি করতে পারবো না তো বলো যে ঠিক আছে চাচা আমি এটা মেনে চলব তারপরে ই করলো ওই আপনার লেখা লিখিত বই পুস্তক যা আছে মন্ত্র টন্ত্র সে সব কিছু ওরে বুঝাই দিল বুঝাইয়ে ও চলে আসলো তো প্রথম যেটা বললো সেটা হলো যে অমাবস্যা রাতে উলঙ্গ হয়ে গভীর রাতে বারোটার পরে তুমি পাট খেত থেকে একটা পাট মুখ দিয়ে কামড় দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসবে তো অমাবস্যা রাতে তো আশেপাশে পাট খেতে আসে তো পাট গাছগুলো খুব বেশি বড় না মানে ধরেন কম কোমরের সমানে এরকম এখন ওই যে মন্ত্র টন্ত্র শিখাই দিয়েছে এগুলো পড়ে যখন ওইটা তুলতে টার্গেট করছে দেখে যে জাতি সাপ কাল ফনা তুলে আছে 
ফোনে তুলে প্রথম দিকে ও তো ভয় পেয়ে গেছে এরপরে আরেকটা টার্গেট করছে সেটা ওই জাতি সাপ এখন যেখানে যায় সেখানে সাথে মানে জাতি সাপ ও একটা ই করলো তো এটা তো আসলে জাতি সাপ না আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে তো একটা পাট গাছ টার্গেট করে ওই মানে চক্ষু বুঝে আর কি কামড় দিয়ে তুলে নিয়ে আসছে এরপরের যে ঘটনাটা সেটা হলো যে মানে আনমেরিড মেয়ে মারা গেছে হয়তো তিরিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিন বা এরকম হয়ে গেছে আর কি তার কাফনের কাপড় ওই চুরি করে নিয়ে আসতে হবে তার কবর থেকে তো এটা একটা খুব জটিল ব্যাপার তো গ্রামে কিন্তু কবরস্থান থাকে একটু দূরে জি তো খোঁজ খবর নিয়ে দেখলো যে আনমেরিড একটা মেয়ের কবর পাচ্ছে রেখি করে তারপর রাত্রে ওই বারোটার পরই শাবল নিয়ে এসে গেছে আর কি ওই কবর স্থানে গিয়ে ও করছে কি ওই যে কবর যেখানে শেষ হয়েছে পার দিকে এর থেকে আরও ধরেন দেড় হাত দূরে ওইটারে ই করলো ওই খোদাই করে একটা নালা তৈরি করলো যে ওইখান থেকে প্রবেশ করবে যাতে কবরটা ই না হয় দূর থেকে ই করছে তো ঢুকলো ঢোকার পরে তো মাথার দিকে চলে গেল গিয়ে কাপড়টা তো এমনি খোলা খুলে কাপড়টা যখন টান দিছে তখন ওই মেসলাইট ছিল মেসলাইটে মানে আগুন স্পার্ক করছে দেখলো আর কি যে মাংস টাংস নাই দাঁত বের হয়ে আছে এরকম তো প্রথম দিকে একটু ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পরে এরপরে ওই কাপড়টা ই করে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে এখন বের হবে বের হতে গিয়া আর সেই ই খুঁজে পাচ্ছে না ওই যে যেখান থেকে ঢুকছে খুঁজে পাচ্ছে না এখন ওই এপাশ থেকে ওপাশে যায় ওপাশ থেকে এপাশে যায় এইরকম দুইবার ই করলো তো এইবার খুব ভয় পেয়ে গেছে যে যদি এটা কোনোভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো আমার এখানে শেষ কিন্তু এটা ছিল একদম উপরে উপরের লেভেলে কিন্তু আর ওর ম্যাচ লাইটে কাজ করতেছে না হয়তো গ্যাস নাই বা কোনো কারণই তো পাওয়া গেল পেয়ে আপনার ওই এরপর বের হয়ে আসলো বের হয়ে এসে ওই যে যে জায়গাটা গর্ত করছে ওই জায়গাটা ওই মাটি দিয়ে আপনার ঢেকে দিল যাতে বুঝতে না পারে যে এখান থেকে এটা চুরি হয়ে গেছে এটা ছিল আমার সর্বশেষ সর্বশেষ তবে এই প্রসঙ্গে আমি যে একটা জিনিস মেসেজ আমি দেখেছি আমি কিন্তু আরও জীবনের সাথে অনেক অনেক ঘটনা আছে আমি এটা নিয়ে রিসার্চ করেছি অনেক বা আপনি শুনবেন শুনছেন কি না অনেকে জিন বিশ্বাস করে না কিন্তু মানুষের ভিতরে এক শ্রেণীর মানুষ ভালো আর এক শ্রেণীর খারাপ তো যেটা খারাপ জিন সেটা হলো ভূত আর ভালো যেটা সেটা মানুষের ক্ষতি করে না বরং উপকার করে তো এখানে জিন এবং মানুষের মধ্যে বিয়ে হইতে পারে বিয়ে হয়ে থাকে এটা হয়তো অনেকে জানে কিনে আমি জানি না এবং এদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক হয়ে থাকে জিনের সাথে এবং সেখানে যে গর্বজাত সন্তান প্র্যাকটিক্যালি পড়ি যেটাকে জিনের স্ত্রী আর মানুষের পুরুষ এর সাথে সাধারণত বিয়ে হয়ে থাকে তো সেখানে যে গর্বজাত সন্তানটা সেটা হয়ে থাকে মানুষ আকৃতির কিন্তু এটা আর কেউ দেখতে পারে না ওই বাবাই শুধু দেখতে পারে আর ওই জিনরা এই মানুষ যে মহিলা তাদের ধর্ষণ করে থাকে জোরপূর্বক ই করে থাকে তো সেখানে যে গর্বজাত সন্তানটা সেটা হয় ভিন্ন প্রাণীর বিশেষ করে সাপ আকৃতির হয়ে থাকে তো এই সাপ আকৃতির যেটা এটা হঠাৎ এটা ছোটোবেলায় আমি শুনে আসছি কিন্তু হঠাৎ একদিন ইউটিউবে দেখলাম জার্মানির ইউটিউবে এক মহিলার অপারেশন করে দুইটা সাপ বের করছে বিজ্ঞান কিন্তু এটার কোনো ই দিতে পারে না ব্যাখ্যা দিতে পারে না এর ব্যাখ্যাটা আসবে এখান থেকে যেহেতু আমার রিসার্চ করা সেই কারণে আমি এটাকে বিশ্বাস করি এটা ঠিক আছে জি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ মুসা ভাই এবং অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য এবং খুব ভালো থাকবেন আবারও কোনো না কোনো একদিন দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ এবং যারা শ্রোতা শুনছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ 
এক্সাক্টলি এবং আমরা মুসা ভাইকে বিদায় দেব বাট তার আগে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ছোট্টটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেল এবং বিরতির পরে দ্বিতীয় যিনি অতিথি তাকে নিয়ে আমরা ফিরছি এবং একই সঙ্গে বলছি চলছে ভূত স্টুডিও প্রাচ্য বাই প্রাণ পটাটা কেমন লাগছে সেই ফিডব্যাকটা জানানোর জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএম এবং ফেসবুক লাইভের দেখতে পাচ্ছি একটু পরপর কিন্তু আপনাকে স্ক্রল বারে আপনার সামনে একটা পপ আপ আসছে যে যদি আগামী পর্বে আসতে চান তাহলে রেজিস্ট্রেশন করুন রেজিস্ট্রেশনের আসলেই কোনো বিকল্প নেই এবং রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ছোট্ট একটা বিরতির ওপারে ফিরছে অপূর্ব আপনার আবারও আপনাকে সঙ্গে নিয়ে চলছে ভূত স্টুডিও প্রাচ্য বাই প্রাণ পাটাটা হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোরটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো গ্রান পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট হে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahul to eta chips bro. Texture ta ektu different. Eta tahul a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. Bhai chai kora alu shape. Spicy seasoning and twist halo gran potata. Guys, thamo. Eta chips ta ki biscuit. He bujhe nao. স্বাগত আপনাকে আরও একটি বার এবং চলছে এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও এবং ভূত স্টুডিও ব্রাচ্য বাই প্রাণ পটাটা এবং অপূর্ব রয়েছে আপনাদের সঙ্গে এবং মোসা ভাইকে আজকে আমরা পেয়েছিলাম এবং প্রথম গেস্ট হিসেবে কিন্তু তিনি ছিলেন এবং তার কাছ থেকে তিন তিনটা ঘটনা শুনলাম এবং ওই যে বলছিলাম বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস একদমই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার অনেকেই কমেন্ট করছিলেন এক এক করে আমরা কিছু কমেন্ট নিব এবং একই সঙ্গে আমরা দ্বিতীয় যিনি অতিথি তার সাথে পরিচিত হব বাট তার আগে আবারও বলছি পরের পর্বে আমরা আপনাকে চাই তার জন্য ঝটপট করে রেজিস্ট্রেশন করবেন কারণ রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিকল্প নেই যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান তাহলে ঝটপট করে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বার এবার দেখতে চাই যে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএম এখানে কে কে বা কারা কারা রয়েছেন যেমনটা তনুশ্রী বলছিলেন তিনি আছেন আমাদের সাথে যেমনটা হচ্ছে অনন্যা আছেন আমাদের সাথে মিরপুর থেকে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে তনু ধানমন্ডি থেকে রয়েছেন আমাদের সাথে কনা এদিকে শারিয়ার আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি শরিফুল তিনি বলছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন লিটন আছেন আমাদের সাথে এরকম আরও বেশ কিছু বন্ধুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং পরের পর্বে কিন্তু ঠিক একইভাবে আপনিও আমাদের সঙ্গে এই হট সিটে বসে আপনার সেই হরর এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে পারেন তার জন্য খুব ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন আর রেজিস্ট্রেশনের জন্য মোবাইলের এস এম এস অপশনে যে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স এবং রাত যত বাড়বে ভূত স্টুডিওর ফান কিন্তু তত বেশি বাড়বে সো ঝটপট করে যেটা করবেন প্রাণ পটাটার প্যাকেটটা খুলে খেতে খেতে আমাকে শুনতে থাকুন এবং চিপস নাকি বিস্কিট সেটা জানাতে ভুলবেন না নাম্বারটা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন সেকেন্ড যিনি অতিথি তার সাথে আমরা পরিচিত হব আসসালামু আলাইকুম ভাই কি নাম আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম যে আমার নাম মোহাম্মদ সোহাগ সোহাগ ভাই কি করা হয় এখানে চলে আসে একটু আগে জিনিস ছিলেন তিনি বাড়ি থেকে এসছেন আবার অনেকে চট্টগ্রাম থেকেও এখানে এসে গল্প বলে গেছেন বাট কিছু মানুষ থাকে আমাদের অফিসের পাশাপাশি যে যে সকল এরিয়া যদি মালিবাগ বলি রামপুরা বলি বাড্ডা বলি অনুষ্ঠানের দিন কিন্তু সেই মানুষটা কি করে এই যে হাতে থাকা স্মার্টফোন বা বাটন ফোন এই ফোনটা বন্ধ করে ফেলে তখন যেটা হয় আমরা একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই দ্বিতীয়ত সেই মানুষটার সঙ্গে কিন্তু একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় সো আমরা কখনোই চাই না যে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এই রকম দূরত্ব তৈরি হোক সব ভাই প্রথম কোন ঘটনা শুনছি আমরা আমি প্রথম বলতে চাচ্ছি যে আমার লাইফে ফার্স্ট যেটা ঘটে গেছে যখন আমার তিন চার বছর সেটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছিলাম চলুন শুরু করি যে আলহামদুলিল্লাহ যে আসসালামু আলাইকুম যে আমার লাইফে ফার্স্ট প্রথম যখন আমরা বয়স তিন বা চার হবে যত সম্ভব তখন আমি মানে শুয়ে আসি রাত্রে কয়টা মানে আমি রাত আড়াইটা তিনটা মানে 
ठीक टाइम बोलते शुएर उसी शुएर थार साथ मानी हटात मैं पास रूम हिंदूरा बसबाज करते मैं जालनार पीछर सैड दिए टयलेटर रास्ता हाँ तक हलो मानी हिंदूरा पास फ्लैटे थके रूमे तक हमारे तीन चार बस जो सम्भव एत छोटो मार्साते ही घुमानो है मार्साते घुमाय रही हटात मध्यरत कटा बजे शुद्ध जानी ना मैं गरम दिन छो मैं जालना तो खोला छो जालनार सामने माथा दिए घुमाय रही जो तक मानी हटात मानी चोखा खुले गेसर रे खुले जाते साथ देखे कि हमें जे मानी एक उन्नीस बीस बचर प्राय से मे एम एक मे हाँ सदा शाड़ी पर मानी एक बारे मैं जालनार दिखे दिए दिखे एक बारे चेहर दिख चोखे दिख चेह रही से जो हमें चोखा खुलसी जालनार बराबर हमारे जो तो चोख माथा जालनार दिखे हमारे चोखा खोलार साथे साथ देखते वो मे चेहरा मे दिख चाय रही से हमीय तकए रही से तक प्राय भाव एक दे मिनट चले ग मैं एत डरा गेसि एत घबड़े गेसि हमार मारे तपर ता एक डाक दीते हाथ इशारा दीते मैं एत भय पाई से हमें हाँ मानी तक हमारे एकटूमी ऊपर थे चेहर दिख तक एक नीचे दिख चोखा नीते मणिटा तक देखे कि से मानी नीचे मानी पाखार तीन चार फुट ऊपरे हाँ से शून्य भाजते से और हईल अपने मैं सदा शाड़ी एकदम सदा शाड़ी बतास उठते से मैं हमारे दिख एक नजर चाय रही से तक हमें मानी घुमाय गेसि ना अज्ञान हो गई शुरू बोलते पर क्योंकि सकाले जो हमारे मानी ज्ञान आसल जो रात ए रखम होते घूम भांगार साथे साथ तक ज्ञान आसार साथे साथ चिक्कार कान्न काटी बासायम्मू सबाई बोलते क्यों क्यों घटना तक बोलारे पास रूमे जे हिंदू आंटीरा छो तारा इसे बल जो एगू किसुना भाबा किसुना हाँ एम मन तुम भय पाई अच्छा तुम तक एक झाड़ाओ को जगह नहीं झाड़ाओ ता मान नहीं झाड़ फूक कराइस अनेक मजारे नहीं गेस मस्जिद नहीं गेस तपर ओ समय मन करें तबिज देवा क्यों पाँच सात बचर मैं ये काटसे जो मानी एक तबिज मानी तबिज हमें दस बारो बार यूज करते एक तबिज हमारे हाथ थकतना हाँ तबिज जो कारण गोसल खड़ार कारण खिलाधूलार कारण मैं कि भाव हाथ तबिज चले गए पड़े गेसि हमें बोलते गलाय दी गलार मैं क्या भाव पड़े गेसि बोलते कोमर दिल कोमर थे मैं ये प्राय चले गल अनेक बस ही मैं ये बुद्धि मन करें जो पाँच सात बचर आरो चले गल तक हमें ये जत्रा बड़ी एदी के आशा करी तक हमारे घटना घटल मतिजिले तक हमें मतिल देश मुंशीगंज जत्रा बड़ी आसा पड़े जत्रा बाड़ी हमें जो बसा तो थी वो बसार मैं तीन तला थे बाड़ीवाल ऐले और पाँच तला थे मैं अपना एक फ्रेंड ममिन और मैं एन बहरे चले गए अमेरिका तो वही ममिन जनि तीन जन साधे प्राय गरम दिन रत एक नहीं दुईटा नहीं मानी अड्डा उड्डा दे गल्प टल्प करी एक बसा जेहतु समबयसी तक बस थी पाँच तले ममिन पास फ्लैटे तक बस एट मैं पाँच सात बचर पर घटनार पर तक मानी रात कटा साढ़े एगारोटा बारोटार दिखे एरक मैं रात तीन जन साधे उठसी उठे मैं जे जार मत फ्रेंडर साथ कथा बोलते हमें अर्डर दीते बस एक एक जन एक सैडे जाए मोबाइले कथा बोलते तक कथा बोलते बोलते हटात मानी जनि बोलते जो हमें एक नीचे जा ममिन बोलते नीचे जाए तक हमें ख्याल कर नीचे जाते आसते से अच्छा भलो कथा हटात मानी आक मोबाइल गान बजा मैं सैमसांग चैम मोबाइल छो हाथ हमारे वो मोबाइल फ्लैश लाइट क्योंकि भाई अनेक हाँ तक हटात जो हमें मैं रास्त दिक्कत कथा बोलते हटात जो पीछे तक छे ऊपर टांगी थे ना बड़ो बड़ो दुईटा टांगी वो दुई टांगखिर मजखान एक अनेक लम्बा चूड़ा कूड़ा एक मानी ऐले ना मे मैं किस बुझते ना क्योंकि स्पष्ट मैं दूर थे देखते एक बार हमारे तक रही से मैं एक तला ऊपर छादे छादे ऊपर हमारे दिख तक रही से दुई टांग हाटो भट दिए तक रही से मैं हमें तक बुझते ना जो के हमें बुझते मैं फ्रेंडरा दुष्टमी करते हमें बोलते कि ममिन दुष्टमी करो ना ये जन दुष्टमी करो ना बोलते देखे कि ना किसू शोने को कथाओ बोलते ना खराब ये बोलना मैं फ्लैश लाइट लाइट जो दे तक लाइट दाते साथ देखे कि बतासर मत कि जानी ओखान चले गल भय पाई भय ठेले मैं दौड़ दिए मैं एक तलार नीचे फ्लैट पास तलाय 
ফ্ল্যাটে বাসে যখনই গেলাম বাসে যাওয়ার সাথে সাথে কি হলো আমি খট খটখটে দরজা মানে ভাইয়া ভেঙে ফেলাইতেছি আমি এত মানে ভয় পেয়ে গেছি ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে মা আমার ফুপু তারা ছিল সবাই ছিল সব বুঝ যে মানে কি হয়েছে রাত্রে যেহেতু বাসায় আসলাম হ্যাঁ তখন বল জিজ্ঞাসা করতেছে কী হয়েছে কিছু আমি বলতেছি যে এই ঘটনা হয়েছে মা তখন আমার লবণ পানি এগুলো খাওয়ানো হইলো মানে আমি ওই সময় থেকে মানে অনেক ভয় পাই এগুলো জিনিস মানে অনেক ভয় পাই এতটা ভয় পাই যে ভাই মানে বোলার বলে মানে কারো বোঝার মতো না হ্যাঁ মানে এই সব জিনিস আমি এতটা ভয় পাইতাম তখন এর কিছুদিন পরে মানে আমি আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে মানে তশকিল কইরা মানে আল্লাহর রাস্তায় তবলিক জামাত যেটা বলা হয় মানে এটা আমার প্রথম ঘটনা এ পর্যন্তই গেল পরবর্তী আমি ভুলে গেছি অলরাইট এবং আপনার ফার্স্ট স্টোরি আসলে এটাই ছিল ওকে এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো যখন কারো সঙ্গে ঘটে প্রথমতই প্যারোনাল ঘটনা কারোর সঙ্গে ঘটবে এই বিষয়গুলোর জন্য না আমরা কেউ প্রস্তুত থাকি না সো যেহেতু প্রস্তুত থাকি না এরকম ঘটনাগুলো যখন ঘটে যায় অনেকটাই বিব্রতকর অবস্থায় কিন্তু আমরা পড়ে যাই অনেকে এবং অনেকেই আমাদেরকে লিখছিলেন আজকে যে বাড়িতে একা এবং একা বসে বসে ভূত স্টুডিও শুনছি সো ফেসবুক লাইভের পাশাপাশি কিন্তু অনেকেই আমাদের সঙ্গে এস এম এসেও যুক্ত হচ্ছেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের যে এস এম এস পোর্টাল টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন সেই পোর্টালে অনেকেই রয়েছেন যেমনটা হচ্ছে অনন্য আছেন আমাদের সাথে মুসকান বলছেন তিনি শুনছেন আমাদের সাথে প্রিয়তি তিনি আছেন আমাদের সাথে বাসাবো থেকে এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন যে যারা আজকে এখানে সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনিও আসতে চান একদিন আগামী সপ্তাহে চাইলে আপনি এখানে আসতে পারেন যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান তার জন্য করতে হবে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন করবার যেই উপায় সেই উপায়টা বলে দিচ্ছি আপনাকে আমি আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাম্বারে জয়ন্তী আছেন আমাদের সাথে সোহরাব আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি উর্মি রয়েছেন আমাদের সাথে খিলক্ষেত থেকে এবং সব সময় তিনি অপেক্ষা করে থাকেন এবং তিনি কিছু ঘটনা ইমেইলের মাধ্যমে পাঠাতে চান এবং এই এস এম এসটা তিনি দীর্ঘ অনেক দিন যাবত আমাদেরকে করছেন এবং ইমেইলের মাধ্যমে যারা ঘটনা পাঠাতে চান তাদেরকে যেটা বলছি ইমেইলের মাধ্যমে ঘটনা পাঠালে সেই ঘটনাটা হয়তো বা আমরা রিড আউটও করে দেবো বাট সেই সেগমেন্টটা আমরা আপাতত যেতে চাইছি না একটা মাত্র কারণে থাকে না যে কিছু কিছু সম্পর্ক সামনাসামনি দেখা হলে বা সামনাসামনি বসে একটা হটসিটে বসে গল্পগুলো শুনলে ভালো লাগাটা অনেক গুণে বেড়ে যায় ট্রাস্ট মি আমরা চাই যে এই ভূত স্টুডিওর মঞ্চে আপনি আসুন সশরীরে বসুন তার আগে এক কাপ চা খেতে খেতে অন্তত জানতে চাই যে কেমন লাগে জাগো এফ এমটা শুনতে সো অন্তত এই কারণগুলোর জন্য হলেও আপনি এখানে আসবেন বসবেন রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং আগামী পর্বে আমরা আপনাকে চাই তার জন্য ছটপট করে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলবেন আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান আপনার প্রফেশন পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আবারও আমরা যাব সোহাগ ভাইয়ের কাছে তার দ্বিতীয় যে ঘটনা সেই ঘটনার শুনতে সোহাগ ভাই এখন আমরা কোন ঘটনাটা শুনব জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা এখন দ্বিতীয় ঘটনা আমি বলতে চাচ্ছি যে মানে যখন আমি তবলিক জামাতে যাই যে जिलापुर দিনাজপুরে পরে আমাদের ফকিরা ফল মসজিদ থেকে যাওয়া হয়েছে তখন ওইখান থেকে আমাদের তিনটা জামাত দিনাজপুরে যাওয়া হয়েছে এক মহল্লার থেকে তখন ওই দিনাজপুরে মধ্যে আমরা প্রায় বিশ পঁচিশ দিন কাটায় ফেলাইছি এক একটা জামাত এক এক দূরে মানে অনেক দূরে দূরে দিনাজপুরের মধ্যে মানে শিওর আমরা জানি না যে কোথায় কোথায় জামাতগুলো তখন ঢাকার থেকে মানে কিছু সাথীর গার্জিয়ান তারা ওই গার সাথীদেরকে খোঁজ খবর পাচ্ছে না ফ্যামিলিরা তখন ওই আমির সাহেব মুক্তার ভাই আমাকে ফোন দেয় ঢাকার থেকে যে ফোন দিয়ে বলতেছে যে রিফাত পরে ইয়া রতন ওদের খবর পাচ্ছে না ওর ফ্যামিলিরা ইয়া তুমি আব্দুল সালাম তুমি মানে জামাতে আমার নাম ছিল আব্দুল সালাম ভাই তো বলতেছে যে আব্দুল সালাম তুমি কি একটু যায় তাদের সাথে দেখা করতে পারবা তাদের কোনো মোবাইলে যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে না আমির সাহেব করো না হ্যাঁ তখন আমি বললাম যে আমির সাহেব একটু আমার জামাতের যে আমির সাহেব আছে তার থেকে একটু বইলা দিলে সে যদি আমাকে যেতে দেয় তাহলে অবশ্যই আমি যেতে পারবো হ্যাঁ তখন বাস আমি সাহেবকে বললে দেয় আমি সাহেব বলে আচ্ছা অবশ্যই হ্যাঁ তখন যখন আমাকে জানায় তখন প্রায় বিকাল সন্ধ্যার সময় তখন ও দিনকে আমি সাহেব আর ছাড়ে না আমাদেরকে বলছে কি কালকে সকালে যাইও তোমরা তখন বাস আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সকালে নাস্তা নাস্তা করার পরে 
তখন বাস ওই আমি সাহেবে আমার সাথে একটা সাথীকে দেয় ওই সাথী ভাই কে মানে সাথী ভাইটা বলছে যে মানে তার নামটা বলতে মানা সে ঢাকা বাস সিটির একজন ছাত্র সে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে সে সফরে বাইরে ছিল তখন সে তখন বলতেছে ওই তার নামটা মানে মুসা নামে শেয়ার করতে বলছে ছদ্ম নাম এটা তখন সে মুসাবে বলতেছে যে আমিও যাব তার সাথে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আমি সাহেবে খুশি খুশি যেহেতু যাইতে চাইছে আমার সাথে যেতে দিছি আমি সাহেব সকাল দশটার দিকে আমরা রওনা দিছি ভাইয়া বিশ্বাস করবেন না মসজিদটার থেকে যে সড়কটা আমাদের আমাদের যেতে হবে দিন দশটার দিকে ওখানে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলে না কোনো রিস্কার নাই কোনো গাড়িও নাই ওই সড়কটা আপনার হাইটটা পার হইতে কমসে কম বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট নিম্নে লাগবে ওই সড়কটা আপনার ডান পাশে এমন ধানের ক্ষেত গেছে যে পুরো একবার ইন্ডিয়া পর্যন্ত পার হয়ে গেছে আবার বাম পাশে যেটা ধানের ক্ষেত গেছে সম্পূর্ণ ঢাকা গাজীপুর পর্যন্ত মানে এমন বিশাল সড়ক খেতের মাঝখান দিয়ে আপনার হইল সড়কটা প্রায় মানে নিম্নে না হইলো তো দেড় দুই কিলো হইব সড়কটা যেহেতু এত সময় লাগে হইতে পার হইতে হ্যাঁ সড়কটার আপনার সাইজ হবে কত তিন থেকে সাড়ে তিন চার ফুট বেশি হইলে তখন ওই সড়কটাতে দিন নিয়ে আমরা অনেক কষ্ট করে হাঁটা যাওয়ার পর অর্ধেক যাওয়ার পরে দেখি কি হঠাৎ মানে এখানে কোনো জেলে আমরা বিশ পঁচিশ দিন ধরে থাকি একটা কোনো রিস্কাও দেখি নেই ওদিনকে দেখি সকালে সম্পূর্ণ পুরোপুরি একটা নতুন রিস্কা নিয়ে মাস সড়কে দাঁড়ায় নিছে হ্যাঁ বা ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা রিস্কা পেয়ে গেলাম রিস্কা পেয়ে আমরা ইস্টার্ন পর্যন্ত গেছি ইস্টার্ন মার্কাস মসজিদ পর্যন্ত ইস্টার্ন পর্যন্ত যে ইস্টার্ন থেকে ওইখান থেকে আরেকটা গাড়ি চেঞ্জ করে আরেকটা এভাবে চেঞ্জ করতে করতে চারটা গাড়ি আমরা চেঞ্জ করে দিনাজপুরের মধ্যে ওই জামাতে যেতে যেতে আমার সকাল দশটার থেকে প্রায় আসর পার হয়ে গেছে হ্যাঁ আসর জোহর রাস্তায় পর হয়েছে নামাজ মাগরিবের নামাজটা যে ওই সাথীদের মসজিদে একসাথে পড়ছি ভাইয়া বললেন ভালো যে আমি মসজিদে যাচ্ছি ওই মসজিদে যাওয়ার শেষ স্ট্যান্ডার সময় ওখানে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে হইব ওই গ্রামে কোনো কারেন্ট নেই কোনো গাড়ি চলে না আবার ঘোড়ার গাড়িতে যেতে হইব পর ঘোড়ার গাড়ি একটাই ওই ঘোড়ার গাড়িও চলে লাগেছে এখন হাইটেই আমাদের যেতে হবে তো হেঁটে আমরা মসজিদে দেখা সাক্ষাৎ করছি এখন সকাল দশটার দিকে রওনা করে আমাদের মাগরিবের টাইম হয়েছে তাদের কাছে গন্তব্যে পৌঁছাইতে এখন তো আবার আমাদের মসজিদে আসতে হবে ওখানে দেখা করিয়া তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম যে তাদের ফোন চার্জ দিতে পারতেছে না কারেন্ট নেই এই কারণে মোবাইল বন্ধ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ যোগাযোগ করে এই রওনা করে দিলাম ভাই ওইখান থেকে ওখান থেকে রওনা করে আসতেছি মাগরিবের পর পর নামাজটা পরে রওনা করে দিলাম এখন আস্তে আস্তে প্রায় পনেরো এগারোটা এগারোটার মতো বেজে গেছে আমরা মার্কাস মসজিদে যেখানে আমরা প্রথম নিষ্কাটা পেয়ে প্রথম ইস্টানে আসলাম ওই মার্কাস মসজিদে আমরা নামাজটা পড়লাম এসারে এসার নামাজটা পড়লাম বাড়িতে পড়ার পরে এখন দেখি মানে শীতের তো মাঘ মাস আশেপাশে সব বন্ধ গ্রাম দেশ হ্যাঁ দিনাজপুর বিরামপুর ইউনিয়ন একদম ভিতরে বিরামপুর ইউনিয়ন থেকে মানে আধা ঘন্টা ভিতরে এতটা ভিতরে হ্যাঁ তখন ওইখান থেকে আর কোনো মানে একটা দিনেই গাড়ি পাওয়া যায় না রাত্রে তো এখন এক সাথী দেখে আমাদেরকে মানে একটা গাড়ি খোঁজ নিতেছে এখন কোনো গাড়ি খোঁজ পাওয়া যায় একটা গাড়ি খোঁজ পাইছে এই গাড়িটা আপনার সোজা যাইব কিন্তু সড়ক দিয়া আমাদের মসজিদ পর্যন্ত দিয়ে আসবে না সড়কের মুখে নামায় দিয়ে আসতে পারবে সে ডাইরেক্টলি বলতেছে যে ওইখানে সমস্যা আছে কি সমস্যা সেটা এত কিছু আপনাদের জানার দরকার নাই আমি ওখানে যেতে পারুম না হ্যাঁ এ পর্যন্ত গেলে যেতে পারেন আমরা আমি এত রূপ নামাই দিতে পারবো আচ্ছা যাই হোক অর্ধেক রাস্তা তো যাওয়া যেতেছে আলহামদুলিল্লাহ ওইটা বললে দুই সাথে নিয়ত করে উঠে গেলাম হ্যাঁ এটা আপনি ওই যে যেটি ভ্যানের মতোগুলা চলে দেশ গ্রামে হ্যাঁ দুই পাশে দুইটা সিট দিয়ে হ্যাঁ ওইরকম দুজন চলে আসলাম চলে ওই সড়কের মাস ইয়েতে মুখে নামায় দিল নামায় দেওয়ার পর সব নির্ঝুম বন্ধ এখন হাতে হইল আমার একটা টর্চ লাইট আমরা হইলো দোনো সাথে জামাতে যেহেতু পাঞ্জাবি পাগড়ি পড়া হ্যাঁ তা এখন বাস হাতে হইলো আমার হাতে টর্চ লাইট এখন টর্চ লাইটটা প্রায় টর্চ লাইট মারলে কমসে কম হাফ কিলো দূর যায় রাত্রে নিশি রাত এবার অনেক দূরেই যায় এখন আমি লাইটটা যে আমি মেরে রাখছি ভাই বিশ্বাস করবেন না এত দূর যাইতেছে আমরা দুজন আমি আবার এত সুরা পারি না কিন্তু ওই সাথীটা অনেক বড় বড় সুরা পারে সুরা ইয়াসিন ওয়াকিয়া হ্যাঁ ওই সাথীটা আমি বলতেছি আপনি যেহেতু পারেন আপনি বলেন আমি আপনার সাথে বলতে থাকি মানে ঘাবড়াইতেছি দুজনে একটু মানে অন্যরকম তখন বাস যখন ঘাবড়াইতেছি তখন ওই সাথে আমার সাথে পড়তেছি আয়তুল কুরসি পড়লাম ওয়াকিয়া পড়লাম ইয়াসিন পড়লাম চারকুল পড়লাম যত কিছুই পারি পড়লাম পরে এখন মানে আমি তো নিজে নিজে পুরো সাহায্য অনেক কিছু করছি আল্লাহর মধ্যে কিছু হইব না ইনশাল্লাহ যেহেতু আল্লাহ কোরআন সত্য মনে ভিতরে সাহসটা আবার কাজ করতেছে হাঁটতেছে এত দূর টস লাইট যেতেছে হঠাৎ একটা লোক ভাই বিশ্বাস কর
সেভাবে হাত দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে রাখছে রাস্তায় রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে রাখছে সামনের দিকে আসতেছে মানে আমাদের কি ব্যারিকেড দেওয়া তখন আইসার সামনে যখন আইসা বসছে প্রায় এরকম ভাইয়া আপনার কাছাকাছি আপনার থেকেও সামনে আইসা বসছে আমার সামনে এসে তখন বলতেছে দাঁড়া দাঁড়ায় গেলাম দুনো সাথী ওই সাথীর একটু এদিক সাইড তখন তখন বলতেছে কোথার থেকে আসলে কি করতেছেন এখানে আপনারা জোরে জোরে কি পড়তেছেন এত রাত্রে এখান তো কই যাইতেছে মানে চার পাঁচটা প্রশ্ন মানে খুব চালু দ্রুত বইলা ফালাইল এখন দুইজনের একটা মানুষ হঠাৎ আসছে এরকম নির্ঝম রাস্তায় বইলা ফালাইল ঘাবড়ায় গেছি ঘাবড়ায় যাওয়ার পর এখন লাইটটা টর্চ লাইটটা যেহেতু বরাবর ছিল সামনে সরাসরি এসে বসে লাইটটা আমি নিচে ধরে রাখছি নিচে ধরে রাখছি বরাবর যেহেতু সামনে একটা মানুষ নিচে ধরে রাখছি ভাইয়া যখন এই চার পাঁচটা প্রশ্ন করলো সাথে সাথে মানে লাইটটা যখন নিচে না আমি নিচে এভাবে একটা চোখ গেছে দেখি কি পায়ের ভিতরে কোনো আঙ্গুল নেই পায়ে কোন আঙ্গুল নেই পাও যেভাবে সলিড থাকলে সলিড সম্পূর্ণ দোনোটা পাও সলিড মাটিতেই পাও স্বাভাবিকই পাও দোনোটাই সলিড যখন আমি আমি এটা দেখছি দেখে আমি ওই সাথীর দিকে এভাবে তাকাইছি দেখে সাথীও দেখছে সাথী তো স্টপ একদম এখন আমার মনে মনে কাজ করতেছে যে যা হইতেছে যেটা আসছে এটা তো অবশ্যই মানুষ না অন্যরকম কণ্ঠ অন্যরকম ব্যবহার অন্যরকম মানে শরীরের গঠন এত রাত্রে তো এভাবে একটা মানুষ কখনো পশু মানে ভয়ে মেরাম এক মিনিট দেড় মিনিটের মতো চুপ মানে কোনো তার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি না আমরা চুপ হয়ে রয়েছি মানে ডরে তখন মনে ভিতরে আল্লাহ আমার একটু সাহস ঢুকাই দিল ভাইয়া যে মানে আসলে আমি তো আল্লাহর কোরআন পড়ছি অনেক আয়াত পড়ছি আল্লাহর কোরআন যদি সত্য হয় আয়াত সত্য হয় যদি আমার মৃত্যু এভাবে থাকে অবশ্যই হবে আর না হইলে নাই যাই হোক আল্লাহ আমার তো আল্লাহর আয়াত পড়ে আমি শরীর বন্ধ আছে যা ইনশাল্লাহ আর আমি 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 সাহেব মুফতি মহাদেশ থেকে আমি শুনছি যেমন অমর রাজুল ঘটনা দিয়ে তারা আমাদের শুনাইছে যে যুদ্ধ অমর রাজুল তোলাকে ভয় পেত এই কারণেই সমস্ত ইবলিশ শয়তান ইবলিশ শয়তানের চালাবেলা কারণ হচ্ছে একটাই সে যে রাস্তা দেওয়া যাইত অমর রাজুল তোলাহানু আর এরকম আলী রাজুল তোলাহানু যারই পাইতো বেধর্মী ধর্মী তাদেরকে দিনের দাওয়াত দিত তহিদ রেসারাত আখিরাতের আল্লাহ তালা বরত্তর দাওয়াত দিত এই কারণে ইবলিশ শয়তান কি করতো ওই জামানায় অমর রাজুল তোলাহানার যে রাস্তা দিয়ে আসতো ওই রাস্তা দিয়ে আসতো না অপর রাস্তাতে চলে যেত কি অমর পাইলেই আমার দাওয়াত দেবো দাওয়াত না মানলে আমার সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেবো এগুলো শয়তানও তখন তাকে ভয় পেত এইসব ঘটনা যখন আমি শুনছি তখন আমার মনের ভিতরে আল্লাহ আমার একটু বুঝ দিয়ে দিল যে ডরের কি শুনেই জিং ইনসান সবেরই মানে একটা দাওয়াত দেওয়া যায় নবীকে পাঠানো হয়েছে আমাদের নবীকে সমস্ত জাতির জন্যই নবীর জন্যই হ্যাঁ মানে আল্লাহ আমার মনে বুঝ দিল এই জিনিসটা তখন আমি বুঝলাম যে যেহেতু বিশ পঁচিশ দিন ধরে থাকি আমি তো অনেক দিন সফর দিতে দিতে একটু শিখছি কিছু হইল হ্যাঁ মানুষকে তো দাওয়াত দেওয়ায় আমারে আচ্ছা দেই একটু দাওয়াত এটা মনে হইতো আল্লাহ যখন সাহসটা দিয়ে দিল তখনই তাকে আমি তার প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি না দিয়া আমি তাকে যে সালাম দিয়া যে ভাইয়া আমার নাম তো যে আব্দুল সালাম আমি তো প্রায় এতদিন ধরে এখানে থাকি হ্যাঁ আসলে আমরা তো সবাই মুসলমান মুসলমান হওয়ার কারণ আল্লাহ মানে যেভাবে দাওয়াত দেয় হ্যাঁ যে আল্লাহ তালা এক কালমা স্বীকার করছি লাইলা হিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেটা যখন স্বীকার করছি সমস্ত সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তালা সমস্ত ক্ষুদ্রের মালিক আল্লাহ তালা এগুলো যখন আমি আল্লাহ তালা বরত্ব বলতেছি তখন দেখি কি ভাইয়া সে দাঁত দুধ কামড়াইতেছে চোখ মুখ মানে লাল করে ফালাইতেছে তখন আমি মানে দাওয়াত আর বন্ধ করতেছি না মানে সে বিরক্ত হইতেছে আবার কিছু করতেও পারতেছে না হ্যাঁ আর সাথের দিক তাকায় দেখতে সে যদি অন্যরকম রূপ দেখায় সে সাথে সাথে বেহুষ হয়ে যাবে তার অবস্থা এমন চোখ বড় করা মানে চাই রয়েছে তখন ওই মানে জিংটাকেই আমি দাওয়াত দিতেছি ডাইরেক্ট বলতেছি যে মানে আল্লাহ তালা এক আল্লাহ তালা রকম মানো তখন আমি এর মধ্যে বলার মধ্যে বললাম যে আল্লাহ তালাকে আসলাকে তো আমাদের আল্লাহ তালাকে চিনতে হবে হ্যাঁ যে আল্লাহ তালা যে চারটা ফেরেস্তা তৈরি করছে জিবলা আলাহ ইসলাম মিকা আলাহ ইসলাম ইসরাফিল আলাহ ইসলাম আজরা ইসলাম যে ইসরাফিল আলাহ ইসলামের এত শক্তি বলা হয়েছে সিঙ্গার পুত্র যখন সে ফু দেবে সাতমক আসমান জমিন তুলার মতো উঠতে থাকবে যে ফেরেস্তা চিৎকারে এত শক্তি তার গায়ে কত শক্তি হবে আর যে আল্লাহ তালা বানাইছে তার কুদরতি খাজানো কত শক্তি হবে যে আল্লাহর হুকুম মানায় নবীর তরিকা চলায় দুনিয়া শান্তি আখিরত শান্তি এ শান্তি কিভাবে আপনার আমার মধ্যে আসে বসে এর জন্য জবরদস্ত এক মেহনত করা দরকার মেহনতের নবী আল্লাহ মেহনতকে নিয়ে তো আমরা আপনাদের মহল্লার মসজিদে আসছি হ্যাঁ বিশ পঁচিশ দিন পার হয়ে গেছে আমরা গ্রামের অনেকজনকে চিনি আপনাকে তো প্রায় দেখি নেই তাহলে ইনশাল্লাহ আমার নাম আব্দুল সালাম ওনার নাম মানে বলতেছি যে মুসা যে আমরা তো বিশ পঁচিশ দিন ধরে আপনাদের গ্রামে আসি ইউনিয়নে এই মসজিদে আসছে আপনাদের গ্
কখন আসতে পারবেন আমাদের সাথে দেখা করতে পারবেন আমি বুঝতেছি কিন্তু ভাই এটা মানুষ না আচ্ছা হ্যাঁ তারপর আমি ওই যে আমি চিন্তা করছি সমীর রাজিল সাহাবি যদি একজন শয়তানকে এভাবে ইয়ে করতে পারে আমি আল্লাহর দাওয়াত দিই আল্লাহ যদি আমার এভাবে মৃত্যু রাখা যেহেতু আমি কোরআন হাদিসের আয়ত পড়া আমার শৈল বন্ধ আশা করি কিছু করতে পারবে না তখন আমি তাকে দাওয়াত দিস দাওয়াত দিতে স্যার দেখি দাঁত কামড়াইতেছে তখন এটা বললাম আমি লাইটটা নিচে নিচের থেকে আমি উঠে বললে ভাইয়া দেখি আপনার চেহারাটা মানে আমার রাত রাত ঠিক মতো সামনাসামনি কিন্তু চেহারাটা বুঝতেছি না লাইটটা যখন চোখ চেহারায় মারছি মন হইতেছে ভাই চোখের কালো মনি বলতে কিছু নাই কালো মনিটা সম্পূর্ণ আগুনের মতো জ্বলতেছে সম্পূর্ণ আগুন জ্বলতেছে লাইটটা মারার সাথে সাথে মানে চেতা গেছে আমার উপরে মানে চোখ বড় বড় কইলে মানে দাঁত কামড় মানে এখন মানে একটা মানে গায়ে গুয়ে টাচ করবো মানে অন্যরকম অস্বাভাবিক একটা রূপ দেখা দেবো সাথে সাথে আমি লাইটটা নিচে নামাই দিছি আমি বুঝছি যে রাগ করে হলাইছে চেতা গেছে লাইটটা নিচে নামায় দিছি নিচে নামায় দেওয়ার সাথে সাথে তখন আমি বললাম আচ্ছা কখন সময় দিবেন ভাইয়া আচ্ছা আসেন হ্যাঁ আমার পরিচয়টা দিলাম তার পরিচয়টা চাইলাম তার পরিচয়টা চাওয়ার পরে ভাইয়া এত বড় একটা নাম বললো যে নামটা মানে আমি ওই সময় সাথে সাথে বলার সাথে সাথে আমি ভুলে গেছি এত বড় নাম আমার মুখস্থ করার মানে সম্ভবই না হ্যাঁ শুধু এতরূপ মানে আমি মাথার ভিতরে ঢুকাইতে পারছি যে সে কি জান্নাতুল ফেদুজ জানি বলছে এই তখনই তার থেকে বিদায়টা নিয়ে যাই সে বসে তখন সে বলতেছে আচ্ছা যান হ্যাঁ আমি আসবো না দেখি কখন আসতে পারি পিছে তাকাইবেন না আচ্ছা ঠিক আছে পিছে তাকাম এখন আমি হাঁটতেছি ওই সাথীকে নিয়ে মানে ওই সাথীকে আমি ধইরা একটা চিমড়ি দিছি সাথে সাথে যে আপনি কোনো কথা বলবেন না দোয়া কালাম পড়তে থাকেন দুই কাই খাটার পরে দোয়া কালাম পড়তে থাকে একটু হাঁটার পরে যখন পিছে তাকাইতে মানে বসে আমি সাথে সাথে আমি জানি যত রুক ভাই যে মানে যদি ঘাড় ঘুরে আমরা যদি খারাপ জিনিসকে দেখতে যাই কখনো পিছে ঘুরে হ্যাঁ অনেক ঘটনা আছে যে ঘাড় মটকায় ফেলা মাইরা ফেলা আর যদি আপনি সম্পূর্ণ বডিটা পায়ের দশটা আঙ্গুল থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ বডিটা যদি একবার আপনি ঘুরে ফেলান পিছে আশা করি ওই খারাপ জিনিসটা ক্ষতি করতে পারবে না তখন আমি সাথে সাথে পিছে ঘুরে ফেলাইছি পাঁচ সাত কাইক আগে দেওয়ার পরে সম্পূর্ণ শৈল আমি তাকে বলতেছি পিছে তাকেন না কিন্তু আমি ঘুরে ফেলাইছি ঘুরে শৈল যে আমি শিওর হইতে হবে এটা কী যে সাথে সাথে পিছে ঘুরার সাথে সাথে লাইটটা তো আবার মাসে অনেক দূরে যায় লাইট মানে পাঁচ সাত কাইক হাঁটার পরে যে অসম্ভব যে লাইটের দূর যত দূর যায় এত দূর কখন একটা মানুষ মানে উধা হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন না একদম অত দূর তো যাওয়া অত দূরের কথা মানে সম্পূর্ণ সড়ক আবার আগের মতো খালি কেউ নেই সে কেউ নেই সেখানে এই আবার হাঁটতে হাঁটতে যখন আমি একটু সামনে গেলাম তখন দেখি কি ওই রাত্রে অনেক দূরে দুইটা মানুষ ব্রিজের নিচে কি জানি খেতে কাজ করতেছে আচ্ছা তো ওই দুইটা লোক আবার আমাদের বলতেছে যে ভাইয়া কি হয়েছে কোনো সমস্যা নাকি আমরা বল আমি বলতেছি না কোনো সমস্যা না আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমি মসজিদে আমাদের একজন মাওলানা সাহেব ছিল হ্যাঁ সৈদারোপের সে একজন ইমামও ছিল সৈদারোপ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর সে ছিল তো ওই মাওলানা সাহেব আমি সাহেব যখন মানে রাত্রে আমাদের রাস্তে দেরি হয়েছে মাওলানা সাহেব তখন বলতেছে যে মানে এটা একটা বদ জিং ছিল ভাই যে তোমাদের মানে আল্লাহর কালাম পড়ছো দোয়া কালাম পড়া ছিলা দেখা তোমাদের হয়তো বা ওইটা সে জোরে জোরে পড়ছিলা তোমরা কোরআনের এত হ্যাঁ ওই সড়ক দেব জোরে জোরে পড়তে আসছে তো এই কারণে হয় ওর উনি ডিস্টার্ব হয়েছে ডিস্টার্ব হওয়ার কারণে তোমাদেরকে আসা জিজ্ঞাসা করছে কিন্তু আল্লাহর রহমত আসলো দেখা এই কারণে মানে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই মানে ওই মাওলানা সাহেব মসজিদে যে আমি সাহেব মাওলানা সাহেব সে তারা মানে বললো জি মানে আপনাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললো আসলে কেন হয়েছিল হ্যাঁ এবং আরও একটা দুর্ধর্ষ ঘটনা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে এবং ঘটনাটা যখন শুনছিলাম মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম কারণ এই ধরনের ঘটনা ভাবুন একটা বার যদি আপনার সঙ্গে ঘটে মানে কতটা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন মানে এটা কিন্তু বা ট্যাকেল দিতে পারবেন মানে যথেষ্ট সাহসের একটা ব্যাপার অলরাইট সো যারা যারা রয়েছেন এবং এস এম এসে যারা যারা রয়েছেন যেমনটা হচ্ছে অবনী বলছেন তিনি শুনছেন আমাদের সাথে শরীফ আছেন ওদের সাথে যেমনটা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে জিব্রান তিনি আছেন ওদের সাথে নিলয় বলছেন তিনি খিলখেত থেকে আছেন ওদের সাথে ময়নুল বলছেন বাড্ডা থেকে আছে আছেন ওদের সাথে রিনা আছেন ওদের সাথে এই মুহূর্তে মহাকালী থেকে এবং এরকমটা আরও বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবকে দেখতে পাচ্ছি এবং বলছে ভালো লাগছে আজকের আয়োজনটা তো যদি আপনিও আগামী পর্বে ঠিক এই আয়োজনে আসতে চান তাহলে যেটা করতে হবে খুবই সহজ একটা কাজ রেজিস্ট্রেশন আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোন থেকেই করতে পারবেন রেজিস্ট্রেশন আজকে যেভাবে আজকে মোসা ভাই এসছেন সোহাগ ভাই এসছেন বা অন্যান্য আরও বাইরে কিন্তু দুজন গেস্ট ওয়েট করছে 
একজন নয় দুজন গেস্ট ওয়েট করছে তো সেই গল্পগুলোও কিন্তু সেই মানুষগুলোও কিন্তু এখানে আজকে যেই ঘটনাগুলো বলতে আসবেন তারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এখানে আসছেন এবং রেজিস্ট্রেশন থেকে যেই গল্পগুলো প্রচারযোগ্য সেই গল্পগুলোই সেই মানুষগুলোকেই আমরা আজকে ইনভাইট করেছি এবং তাদের কাছে থাকা ঘটনাগুলোই আমরা শুনছি এবং সোহাগ ভাই প্রচণ্ড সাহসী একজন মানুষ তার কাছ থেকে আমরা দুটো ঘটনা শুনলাম ইনফ্যাক্ট এবং তৃতীয় ঘটনাটা এখন আমরা শুনবো সোহাগ ভাই আপনার সর্বশেষ যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা এখন আমরা শুনবো জি আলহামদুলিল্লাহ জামাত তৃতীয় ঘটনাটা হচ্ছে যে আমি ওই জামাত থেকে যখন আমি ঢাকায় এসে পড়ছি জি ঢাকা আসার পরে আমি প্রায় ঢাকায় জামাতের কম বেশি সবাই জানেন যে ফজরের নামাজে পরে যে মসজিদে একটু মাসরা হয় তো মানে ফজরের নামাজ পড়ার পরে আমি মাসরা বসলাম মাসরা বসার পরে আমার অফিস টাইম দশটার থেকে তো এখন আমি যেহেতু ফজরের সাড়ে চারটা পাঁচটার থেকে ছয়টার আগেই কমপ্লিট আমার এখন আমি আরও দুই তিন ঘন্টা ঘুমাইতে পারি আমি ঘুমাই প্রায় তো এখন আমি ঘুমাইতে খাটে চলে গেলাম ঘুমাইতেছি শুয়ে রয়েছি এখন এখন ফজর নামাজ পরে মাসে করে বাসায় শুয়ে পড়ছেন শুয়ে পড়ার পরে আমি ঘুমাই গেছি ভাইয়া ঘুমাই যাওয়ার সাথে সাথেই মানে কিছুক্ষণ পরেই মানে একটা মানে কি না কি আমি তো জানি না আমি তো ঘুমাই রয়েছি ডান আমার এই হাতটা ধরে মানে অনেক ঝাঁককে দিতেছে ঝাঁককে দিতেছে অনেক মানে এত ঝাঁককে দিতেছে যে খাট খুট লড়তেছে আমি ঘুমে ঘুমের চোখে আমার ঘুমের ভিতরে কেউ ডাক দিলে মানে আমার অনেক ডিস্টার্ব মনে হয় হ্যাঁ আমি সাথে সাথে মানে হুস হুস করে আমি বাগায় দিতেছি দূর এরকম করতেছি এরকম যখন করতেছি তখন মানে কিছুক্ষণ পরে আবার এসা আবার মানে এত জোরে বাঁকা ঝাঁকি দিল মানে মনে হইল খাট খুট সব ফিকা ফিকা ফালাই দিতেছে এত ঝাঁককি মানে এই ঝাঁকির ঠেলায় মানে আমি সাথে সাথে মানে ঘুমি ভেঙে গেছে আমার হ্যাঁ আমি সাথে সাথে খাটের থেকে থাপ করে উঠে এইভাবে সেম বৈশা বসছি বৈশা পড়ার সাথে সাথে যখন চোখটা আমি খুলছি মানে চোখ খুলে তুমি বসে বসছি এ খাট আমার এই খাটের ঠিক দেড় ফিট দূর হইব একটা কত এগারো প্রায় এগারো বারো বছরের মেয়ে এর বেড় বড় হবে না এগারো বারো বছরের একটা মেয়ে এত সুন্দরভাবে জামা পড়া আর এত মানে মেয়েটাও এত সুন্দর মানে পাকার ভিতরে কোনো পাও নেই এত সুন্দর একটা গর্জেস পুতি দিয়ে লেস দেওয়া মানে জামার মধ্যে হ্যাঁ মানে অনেক দামি জামা হ্যাঁ বুঝেই যেতেছে আর সম্পূর্ণ পাকার থেকে এক থেকে দেড় ফুট উপরে শৈল সে এইভাবেই আমার এখন আমি উঠে বৈশা পড়ছি বৈশা পড়ার সাথে সাথে আমি বলতেছি এই কে তুই কে আমি ডাইরেক্ট তুই কেড়েই বলতেছি ঘুমে ডিস্টার্ব করছাম আমি তুমি মানে মনে করছি কে না কে যখন আমি উঠে এই তুই কে কিলে ডাক দিস আমার এইভাবে আমি ডাইরেক্ট বইলা খুলছি বইলা পরে এখন আমি বইলো মানে আমিও বোকা হয়ে গেছি যে এটা কে এটা তুমি চিনতেছি না দেখে কি সে হাসতেছে মানে এত হাসতেছে খিট খিটে হিয়া হি 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 করে হাসতেছে আর আস্তে আস্তে করে পিছে যাইতেছে আমি কইতে সে যাইবি না দাঁড়া তুই কি লেগে ডাক দিস ক আমি যদি তোর সাথে কথা বলতে পারি ভয় না পাই হ্যাঁ তোর সমস্যা কি ডাক দিস কেন আমার বল হ্যাঁ এটা আমি বলতেছি ও হাসতেছে ও কোনো কথার উত্তর না আমার জায়গায় হাসতেছে হাসতে হাসতে করল কি রোম থেকে চার দূরের ভিতর দিয়ে বাইরে হয়ে বাইয়া পদ্মাটা আছে না পদ্মাটার ভিতর দিয়ে পুরো স্পষ্ট আমি দেখলাম যে একটা মানুষ পদ্মার ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল পদ্মাটা পার করল পার করে আস্তে 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 করতে করতে সম্পূর্ণ ঠাই গেলাস দিয়ে বাতাসের মতো যত দূর যাইতেছে বে ততটা মানে মন হইতেছে চোখে মানে বাতাস ধোঁয়া হয়ে যেতেছে ধোঁয়া ধোঁয়ার মতো হয়ে যেতেছে যত দূর যেতেছে যেতে যেতে ধোঁয়ার মতো হইতে হইতে এ ঠাই গেলাস দিয়ে আস্তে করে দিনে বের হয়ে বের হয়ে গেল তারপর মানে কি বাসায় বললাম অনেক শেয়ার করলাম বাসায় সবাইকে বাসায় এটা নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করলো বাস তারপরে মানে আমার ফুবুর আবার এইসব নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতো ফুবু যখন বার বলে যেগুলো এই বারে বার বসাইলো বারে বসায় তখন তাকে ডাকানো হইলো ফুবু আমিও জানি না যে আমার ফুবু এত সুরা কেলাম পারে তখন ফুবুকে বলতেছে যে মানে আসছে ভারটা আসছে আমার আরেক ফুবুর তুলার রাশি যে তুলার রাশির উপরে ভর করে ভর করছে ভর করার পরে মানে সে বলতেছে যে মানে সে ওই যে ছোটোকাল আমি বললাম ফার্স্ট ওই সময় থেকে মানে আমাকে পছন্দ করছে ও আমার সাথে সব সময় থাকে সব সময় থাকবে কেউ ছাড়াইতে পারবে না ওরা আমার মানে অনেক পছন্দ হয় মানে আমাকে কোনো বিয়ে শাদি করতে দিবে না কোনো ঘর সংসার করতে দিবে না হ্যাঁ মানে আমাকে সারা জীবন আমার সাথেই থাকবো হ্যাঁ আমার অনেক ভালোবাসে এই সে মানে অনেক কিছু বলতেছে তখন মানে আমি মানে দুষ্টামি করে মানে বললাম যে মানে এত ভালোবাসেন তাহলে আমার আপনারা তো মানুষ তো আমরা একশো বছর হায়াত পাম না আর আপনারা তো হাজার বছরের বেশি আপনাদের সাথে তো আমাদের হয় না হ্যাঁ যেহেতু আপনি আমাকে এত ভালোবাসেন তাহলে আচ্ছা আপনি তো ভালোবাসা মানুষটা তো সবসময় সুখে রাখতে হয় 
মানে আমি দুষ্টাইম করে মেয়েটা বলছি যে মানে তাহলে আমার আপনি কিছুদিনের ভিতরে লাক্ষানিক টাকা দেন ব্যবস্থা করে হ্যাঁ আমার টাকা দরকার এখন হ্যাঁ তখন এটা বলছি ভাই বিশ্বাস করবেন না মানে এটা যেভাবে হোক মানে একটা পার্টির থেকে আমি আমার বড় ভাই কাজ করে মানে ছয় লাখ টাকা পাইতাম ওই পার্টির ব্যবসা বাণিজ্য বাদ হয়ে পার্টি গায়েব মানে সের অফিস মফিস সবই বন্ধ গায়েব ওই মানে বারের পরে আমি বললাম এই দুই তিন মাস পরে ওই পার্টি কোথার থেকে আসলো এসে মানে আমার ভাইকে মানে টাকা দিতেছে এই টাকা ওইখান থেকে ঠিক আমি এই দেড় লাখ টাকার মতো মানে পাইলাম মানে যেটা পাওয়ার কোনো ইয়েও না যাই হোক আমি অতটুক বুঝলাম যে মানে সে আমার ক্ষতি চায় না আর এর জন্য মানে ভাই আমি একটা কথা বলতে পারি কথাটা কথাটা হচ্ছে যে মানে আমি যেভাবে মানে সরাসরি আসলে যার সাথে হয় ভাই এইসব ঘটনা সেই একমাত্র বুঝে আমার ফার্স্ট টাইম যখন হয়েছে সে আমি কতটুক ভয় পাইছি সেটা আমি জানি আর আমি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে কিছু দিনই শিক্ষা করা আমি দিনই শিক্ষার আগে আমি ঠিকমতো কালেমা লাইল হিল্লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটাও পারতাম না এখন আল্লাহর মতো এটার অর্থ শুদ্ধ জানি আর অনেক যতটুকুই জানি আল্লাহর মতো জানি কিন্তু আমি ওই আল্লাহ রাস্তা বের হওয়ার পরে তখন আমি বুঝলাম যে আমরা ইনসান জাতি মানুষ জাতি হলো আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি জিং জাতি শ্রেষ্ঠ না আল্লাহ তালা ইনসানকে শ্রেষ্ঠ বলছে ভাইয়া তো ইনসান শ্রেষ্ঠ তখনই যদি ইনসানের কোরআন হাদিসের এলেম থাকে সঠিকটা তাহলে সে কখনো কোনো খারাপ জিনিস তার সাথে ইয়ে করতে পারবে না যেমন আমরা সবাই জানি আয়তুল কুসির ক্ষমতা আয়তুল কুসির ক্ষমতাটা অনেক যেমন এটা সবাই আবার জানে না আমি এটা মানে সবার উপকারের জন্য আমি বলে দিতেছি ভাই যদি আয়তুল কুসিটা পরে আমি আমার শৈলে ফু দিই আমার কোনো খারাপ জিনিস স্পর্শ করতে পারবে না যেমন চাইল্ড কুল পরে যদি আমি আমার শৈলে ফু দিই আমার ঘরে বন্ধ করি ঘরের ভিতরে কোনো খারাপ জিনিস আসতে পারবে না এটা আল্লাহর উপরে একিন রাখতে হবে সর্বপ্রথম আর আয়তুল কুসি পরে যদি আপনি একটা পানিতে ফু দেন আবার কোনো খারাপ জিনিস তো আপনি আয়তুল কুসি যখন পরবেন তখন সামনেই থাকতে পারবে না সে যদি সামনেও থেকে যায় খারাপ শক্তিশালী হয়ে আপনি যদি পানিতে ফু দিয়ে নিলে আপনি যদি তার শৈলে ফু দেন জিনের মৃত্যু হলো এই একটাই এই আইতুল কুস্তি এটা সবে হয়তো বা জানে না এই যদি আপনি সাথে সাথে ফু দেন খারাপ জিনিস আর এটা কখনো কেউ করতে যাবেন না কারণ তাদের বংশধর দিয়ে যদি ক্ষতি করেন অবশ্যই তার তাদের বংশ আছে তারা পিছে লাগবে যেমন একটা মানুষটা ক্ষতি করলো কিন্তু তার পরবর্তী আত্মীয়স্বন যারা থাকে তার পিছে লাগবে ঠিক না তো এই জন্য খারাপভাবে জিনিসটা কেউ ইউজ করবেন না এক্সাক্টলি থ্যাংক ইউ সো মাচ সোহাগ ভাই খুব ভালো থাকবেন আপনি এবং আপনার বেশ কিছু ঘটনা আমরা শুনলাম এবং অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য এবং আবারও কোনো না কোনো একদিন এই হট সিটে হয়তো বা দেখা হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ এনি ওয়াইজ চলছে কিন্তু ভূত স্টুডিও এবং ভূত স্টুডিওর এই মুহূর্তে আরও একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেল এবং বিরতির ওপারে যখন ফিরছি তখন কিন্তু এক এক করে আপনাদের পাঠানো কমেন্ট এবং এস এম এসগুলো নিয়ে ফিরবার চেষ্টা করব এবং একই সঙ্গে আবারও মনে করি দিতে চাই যদি আগামী পর্বে আপনি এই ভূত স্টুডিওর প্ল্যাটফর্মে আসতে চান তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন মোবাইলের এস এম এস অপশনে যে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এবং পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে বিরতির ওপারে যখন ফিরছি প্রাণ পটাটা আপনি হাতে নিয়ে বসবেন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন ফিরছি হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Potato. 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 chips bro. Texture take to different. Potato. 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 biscuit. No bro. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips bro. Potato. 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 হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Potato. 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 chips bro. Texture take to different. Potato. 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 biscuit. No bro. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips bro. Potato. 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 স্বাগত আপনাকে আরও একটি বার এবং চলছে কিন্তু ভূত স্টুডিও যেখানে ভূতেদের আনাগোনা এবং ভূতেদের আনাগোনা তো হচ্ছেই তার পাশাপাশি এখানে যেই মানুষগুলো আসছেন প্রতি সপ্তাহে সেই মানুষগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্সগুলো ভাগাভাগি করছি এবং আজকে অলরেডি দুজন মানুষ কিন্তু তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো জানিয়ে গেছেন এবং আরও দুজন কিন্তু ওয়েট করছেন এবং যেই মানুষগুলো এখানে আসছেন এই মানুষগুলো আমাদের একান্ত আপন 
এই অর্থে বলছি যে এই মানুষগুলোর সঙ্গে এর আগে আমাদের কখনো দেখা হয়নি সো প্রথমবার একটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই মানুষগুলো আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দেখেন কিংবা শুনেন বাট প্রথমবার যখন আমরাই মানুষগুলোকে দেখি আমাদের কিন্তু ভীষণ রকম ভালো লাগে বিকজ রেডিওতে যেহেতু ওনারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুকের থ্রুতে কিংবা হচ্ছে ইউটিউবের থ্রুতে বা রেডিও থ্রুতে শুনতে পাচ্ছেন বাট এই মানুষগুলোকে তো আমরা দেখতে পারছি না বা কথা বলতে পারছি না সো তাদের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথমবার দেখা হয় আমরা বিশ্বাস করেন অন্তর থেকে একজন আরজি হিসেবে যদি আমি আমার জায়গা থেকে বলি যে আমাদের ভীষণ রকম ভালো লাগে এবং সেই ভালো লাগার জায়গা থেকে আরও একজন অতিথি এবং তার কাছ থেকে আমরা কিছু ঘটনা আজকে আমরা শুনব এবং অফেয়ারে তিনি যেটা বলছিলেন যে তার নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তিনি আজকে সর্বপ্রথম শোনাবেন আমাদেরকে আমাদের তৃতীয় যিনি অতিথি তার সাথে আমরা পরিচিত হতে চাই আসসালামু আলাইকুম ভাই কি নাম আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ ইমন শেখ ইমন শেখ কোথা থেকে আসছেন আমি মেরুল বাড্ডা থেকে আসছি মেরুল বাড্ডা থেকে ইমন ভাই প্রথম কোন ঘটনাটা শুনব আমরা আমার নিজের সাথে একটি ঘটনা ঘটা ওকে শুরু করা যায় ঘটনাটি ঘটে দু হাজার সালে দশ তারিখে আমি আমার মামার সাথে মামার নামটা উল্লেখ করছি আমার মামার নাম হচ্ছে রনি ওনার সাথে আর একটা মামা ছিলেন আমরা দুই মামা দুই মামার সাথে চাকরি করতাম আমি তো আমাদের বেসিক্যালি কাজ করতে হতো সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আমরা সরকারি কাজ করতাম তো রাত্রের কোনো কোনো সময় রাত্রের বারোটা একটা বাইজে যেত তো আর যেদিন আমার সাথে ঘটনাটা ঘটে ওই দিন রাত্রের নয়টার দিকে আমাদের বেতন দেওয়ার কথা ছিল বেতন দিতে দিতে প্রায় দশটা বেজে যায় এরপর গেট থেকে বাইরে হওয়ার সময় লক্ষ্যরা এরপর একটা গাড়ি আসে গাড়ি আসার পরে গাড়িটা টাঙ্কি ফেটে যায় ওই গাড়ি ভিতরে ঢুকাই ঢুকানোর পরে আমরা গাড়ি খুলি খোলার পরে খোলার পরে আমরা গাড়িটা ভালো মতো দেখি এরপর হচ্ছিল ওটা টাঙ্কি না মাল আনতে যেতে হয় মোয়াখালি মোয়াখালি থেকে মাল আনি এরপর আমরা গাড়ি কমপ্লিট করতে করতে প্রায় বারোটা বেজে যায় তো আমি আমার মামার সাথে মামার একটা হোন্ডা বাইক ছিল তো বের হই আমরা বাসার উদ্দেশ্যে আমি আমার মামা আমার সাথে আরেক মামা ছিলেন বাদশা আমাদের বাসা বেশি দূর না দশ মিনিট পনেরো মিনিট আট পিস এরকম তো আমার যে প্রথম মামা ছিলেন উনি আমার আপন মামা ছিলেন না বাদশা একসাথে কাজ করতাম তো ওনার বাসা থেকে রনি মামার বাসা যেতে প্রায় দশ পনেরো মিনিট তারপর হচ্ছিল গা রনি মামার বাসা তারপর হচ্ছিল গা আমার রাস্তা আমার বাসা যেতে প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো রাস্তা তো বাসা আমার বাসার সামনে বাসা মানে নেমে যায় রনি মামার বাসার সামনে যে হন্ডা বিরোধ করে পরে আমার বলে মন রাত তো বেশি হয়েছে তোমার কি আগায় দিতে হবে কি না আমি বলছি না মামা ঢাকা শহর যেহেতু আগায় দিতে হবে না পারবো আমি একলা একলা যেতে তো এরপর যেটা হয় মা আমার বাসা যেতে মামার বাসা আমার বাসা থেকে মামার বাসা যেতে প্রায় দশ মিনিট পনেরো মিনিটের মতো রাস্তা তো বাসা যেতে হলে চার কোনা একটা ডোবা ছিল বাসার মানে রাস্তার ভিতরে ওই ডোবাটার সামনে যখন আমি আসি তখন আমি একটা বাচ্চা কানার আওয়াজ পাই খুব মারাত্মক মানে বাচ্চাটা মারাত্মক হয়েছে হ্যাঁ তো আওয়াজ পাই বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাই পাশে একটা বিল্ডিং ছিল বিল্ডিংয়ের তিনতলা ভিতরে দেখি কি একটা বাতি জ্বলানো তা আমি মনে করছি যে হয়তো ভাই বিল্ডিংয়ে নর্মালি কোনো সমস্যা না তো আমি যতই সামনের দিকে আগাই বাচ্চা কান্নাটা আরও বাড়ে যতই আগাই ততই বাড়ে তো ভিতরে ভিতরে আমি আবার এদিকে একটু ভীতু বেশি এখনও আমি খুব নার্ভাস গল্পটা হয়তো বা একটু ভেজাল হইতেছে তারপর আমি সামনের দিকে আগাই আমি কিছু কুকুর পালতাম ভয় পাই তারপর কুকুরের নাম ধরে ডাকি কুকুরগুলো অন্য অন্য দিনের মতো সামনে আসে না দূরে থেকেই থেকেই তাছে তা আমি এ জায়গায় ডরাই যাই অনেক ডরাই তা আল্লাহ বিল্লার নাম যতটুকু পারি ওই জায়গায় বলি এরপর আগাই যতই সামনে যাই বাচ্চা কান্নাটা আরও বাড়ে যখন আমি গেটের সামনে যাই রাত্রের প্রায় তখন একটা একটার মতো বাজে আমি গেট টোকা দিই জোরে জোরে বাবা বাবা বলে ডাকি আমার বাবা ঘর থেকে বলতেছে যে ইমন ডরায়ও না আমি আসতেছি তো এরকম সময় আমার চেহারা চলে যায় বাড়ির সানসেটের উপরে উপরে আমি যেটা দেখি ভাই দেখা ওই জায়গায় আমি সেন্সলেস হয়ে যাই দেখি কি আপনার জোরালো মাথা দুই মাথা আলা একটা ছেলে হ্যাঁ বাচ্চা মানে হইছে মার তো এরকম বয়স ভিতরে চোখ নাই চেহারা বিবশ গা থেকে রক্ত পড়তেছে এটা দেখে আমি সেন্সলেস হয়ে যাই 
তারপর আমার বাবা আহে বাবা এসে আমার ঘরে নেয় পানি পুনি দেয় ওই রাত্রে আমার আর সেন্স ফিরে না সকালবেলা সেন্স আসছে আমার শরীরে জ্বর প্রচুর জ্বর প্রায় চার দিন পাঁচ দিন জ্বর ছিল তো পাশে থেকে আমার পাশে মসজিদ থেকে ইমাম সাহেবটা আনা হয় ইমাম সাহেব আইসা আমার একটু ফুটু দেয় তারপর বলে কি হয়েছে তারপরে বললাম এই ঘটনা এরকম একটা দেখছি বাচ্চা জোরালো মাথা চোখ নাই সারা শরীরের রক্ত ঠিক আছে এটা দেখে আমি শেষলেস হয়ে গেছি পরে হুজুরে আমার অনেকক্ষণ বৈশা টৈসা বললো যে এই ঘটনা তুমি যেটা দেখছো এটা কোনো ক্ষতি করে না এটা দেখা যায় মাঝে মাঝে এটা অনেক আগে একটা ঘটনা ওই যে ডোবার বিল্ডিংটা ডোবার পাশে যে বিল্ডিং ওই বিল্ডিংয়ে এক মহিলার প্রেগনেট ছিল উনি তারপর রাত্রে রাত্রের দিকে ওনার ডেলিভারি মানে নর্মালি ডেলিভারি হয় হওয়ার পরে তারা দেখে কি দুইটা মাথা এই জিনিসটা দেখা তারা মানে লজ্জায় ইয়া হয়ে যায় তারপর তারা ওই ওই ডোবার যে চার কোনা বিল্ডিং ইয়া ডোবা ছিল ওই পাশে বালু ছিল ওই বালুর ভিতরে তারা জিন্দা কবর দিয়ে দেয় এই ছিল ভাই আমার প্রথম ঘটনা অলরাইট ইমন শেখের প্রথম যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা আমরা শুনলাম এবং এরকম বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকেরই ঘটে আই হোপ যারা শুনছেন এবং দেখছেন এই মুহূর্তে লাইভে এদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ আগামী সপ্তাহে আসবেন এবং এই হটসিটে বসে তাদের ঘটনাগুলো বলবেন তার জন্য সিম্পলি খুবই ছোট্ট একটা কাজ রেজিস্ট্রেশন বারবার করে একই কথা বলছি কিছু মানুষ হয়তো বা বিরক্ত হচ্ছেন এবং সেই মানুষগুলোর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী প্রতিনিয়ত কিন্তু আপনি লাইভে যে সংখ্যাটা দেখবেন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষ কিন্তু যুক্ত হচ্ছে কখনো সেই সংখ্যাটা বাড়ছে প্রতিনিয়ত একজন দুজন তিনজন করে তো যেই মানুষটা এইমাত্র যুক্ত হলেন তাকে তো আরেকটা বার বলতে হয় এবং তার হয়তো বা গল্প আছে তিনিও আসতে চাচ্ছেন ইমন শেখের মতো করে আগামী পর্বে তার জন্য যেটা করবেন মোবাইল ফোনের এস এম এস অপশানে যেয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান আপনার প্রফেশান এবং পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আবারও যাবো আমরা ইমন শেখের কাছে বাট তার আপনাকে বলছি প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কিট বিস্কিট নাকি চিপস খেতে খেতে শুনতে থাকুন আজকের বাকি গল্পগুলো ইমন ভাই এরপরে কোন ঘটনাটা শুনছি আমরা এরপরে আমার পাঁচ বন্ধুর সাথেই একটি ঘটনা ঘটনা ঘটে গেছে কত বছর আগে প্রায় এটাও প্রায় দশ পনেরো বছর আগের ঘটনা চলুন শুরু করা যায় আমরা প্রতিবারই আপনার একুশে ফেব্রুয়ারি একটা অনুষ্ঠান করতাম তো একদিন একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান করি ওই দিন রাত্রের বারোটার পরে আমার একটা বন্ধু ছিল একটু মানে একটু চঞ্চল টাইপের বেশি তো ও বলতেছে যে ডাব খাবো ডাব ডাবপারি চলো তা আমি আবার এদিকে একটু ভীতু ছিলাম এত রাত্রে তোমার ডাবপাড়ার কী দরকার আছে নাচ গান করো সমস্যা কি তো ওই কথা না ডাবপার মো চলো তো আমরা পাঁচজন একসাথে ডাব গাছটা এরকম একটা জায়গায় ছিল চতুর্দিকে বিল্ডিং মাঝখান একটা গাছ হ্যাঁ তো ওই জায়গায় যাইতে হলে দোতলা বিল্ডিং বাইয়া তারপরে যেতে হয় তো আমরা গেছি পাঁচজন আমি উপরে উঠে উঠাই ডরাইছি অনেক মানে রাত্রেবেলা তো একটু ডরাই বেশি আমি এগুলিতে তো যে প্রথম বলছিল ও আগে আগে আমরা আমরা চারজন পিছে পিছে তো আমি আরেকজনের লাস্টের দিক দিয়েই আমি খেয়াল করি নারকেল গাছের উপরে কি যেন একটা সাদা বসা হ্যাঁ সাদা বোরকা পরা আপনার ঘুমটা দেওয়া পাতার উপরে বসা তো এই জিনিসটা আমি খেয়াল করি তো আমি আমার সাথের লগে বন্ধু ছিল নাম বলতেছি না ও ওরে আমি বললাম যে দেখো তো কিছু তুমি দেখো কি না ওকে কই না কিছু দেখি না তো তোর মনের বল তুই দরা দরাস বেশি আর সমস্যা নেই তো আমি ওগুলোর কথা না হই না আডি আটতাসি আটতাসি এর ভিতরে সামনে মানে যে ছিল ও একটা চিকুর মারে চিকুর মারার সাথে সাথে নিচে দোতলা থেকে নিচে পড়ে যায় নিচে পড়ে যাওয়ার পরে আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেছি আমরা আইসা পড়ছি ওই জায়গা থেকে আইসা আরও লোকজন নিয়া পরে ছাদে উঠছি ওইটা ওর আর পাই না নিচে ছিল আপনার পানি ঠিক আছে ডাব গাছের নিচে তো যাই দেখি জ্বর পাও উপরে মাথা নিচে মানে আমরা কিছুই আমি বেশ একটা কিছু দেখতে পারি নাই আমার সাথে ওরা দেখছে এই ছিল ভাই আমার সেকেন্ড স্টোরি 
একদমই ছোট্ট একটা ঘটনা আমরা শুনছিলাম এবং আরও বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু আমরা শুনবো এবং ঘটনাগুলো আসলে কারো কারো ক্ষেত্রে এরকমই যে অনেকেই বলতে পারে যে বড় কিছু স্টোরি আমরা শুনছি প্যারানাল ঘটনাগুলো এরকমই যে কখন কতটুকু কোনটা ঘটবে এটার জন্য আমরা না কেউই আসলে প্রস্তুত থাকি না বাট ইবন ভাইয়ের কাছ থেকে একটা বড় স্টোরি আমরা শুনবো এরপরে যে ঘটনাটা শুনছি একটা বড় স্টোরি আশা করছি আপনার কাছ থেকে এবং একই সঙ্গে আমাদের যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে অডিয়েন্স এবং তাদেরকেও যেটা বলছি ঝটপট করে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এস এম এস যে প্যানেল সেই প্যানেলটায় আমরা একটু ঘুরে আসতে চাই কারা কারা রয়েছেন উৎসব বলছেন তিনি আছেন আমাদের সাথে মিরপুর এগারো থেকে তিনি শুনছেন এবং তাদের আগে যে বাসাটায় তারা থাকতেন বন্ধুরা মিলে একটা মেজ বাসা এবং সেই বাসায় নাকি ক্রমাগত বেশ কিছু প্রবলেম হতো এবং সেই প্রবলেমের জন্যই তারা বাসা পরিবর্তন করেছেন কিন্তু এই বাসায় আসার পরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং তিনিও একদিন আসতে চাইছেন এই ভূত স্টুডিওর মঞ্চে অবশ্যই আমরা চাই আপনি আসবেন এবং আপনার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন তানভীর আছেন আমাদের সাথে এদিকে রুদ্র বলছেন তিনি শুনছেন আমাদের সাথে নরসিন্দি থেকে এদিকে জসীম ভাই বলছেন আমাদের সাথে তিনি আছেন এবং ইটালি প্রবাসী তিনি এবং ইটালি যাবার আগে তার একটা ইচ্ছা যে তার ঘটনাগুলো তার কাছে বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে এবং ইটালিতে তিনি আর এর আগে যখন ছিলেন এবং তখনও বেশ কিছু ঘটনা তিনি কালেক্ট করেছেন সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আসতে চান নো প্রবলেম এবং আমরাও চাই যে আপনি আসবেন আপনারা আসবেন এবং এই স্টুডিওটা ভূত স্টুডিও প্রত্যেকের জন্য ওপেন সেটা যে কোনো বয়সের বন্ধু হতে পারেন যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষ হতে পারেন প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ওপেন এবং সাধারণ মানুষ বা আম জনতা যাই বলি না কেন তাদের জন্যই এই ভূত স্টুডিও যেখানে আমরা চাই যে আপনি পরের পর্বে আসুন ইমন ভাই এখন কোন ঘটনা শুনবো বলছিলাম যে একটা বড় স্টোরি আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে এই ঘটনা হচ্ছে আমার দাদার কাছ থেকে শোনা যে আমার দাদার বড় ভাইয়ের মানে ওনারা তিন ভাই ছিলেন ওনার বড় ভাইয়ের সাথে একটা ঘটে ঘটনা ঘটেছে ওইটা আমি শেয়ার করব আমার দাদা তিন ভাই আমার দাদাই সবার ছোট ছিলেন একবারে ছোট ঘরে মা ছিলেন ওনাদের আমার মানে বড় দাদা উনি মারা গেছেন তখন আমার দাদা একবারে ছোট ওনারা দুই ভাই সারা দিন মানে ওনারা পাট চাষ করতেন ওই সময় মানে অনেক আগের ঘটনা প্রায় উনিশশো সনের ঘটনা তো সারা দিন পাট কাজ কইরা আপনার বিকাল টাইমে তারা হাটে নিয়ে যেত এগুলি বিক্রি করার জন্য জি এরপর হচ্ছে আপনার সারা দিন বিকাল টাইমে কাস্টমার পায় নাই এইগুলো মাল সেল করতে করতে প্রায় আপনার পাট সেল করতে করতে প্রায় দশটা কি বারোটা দশটা কি এগারোটা এরকম বাজে দেশে এরকম মানে হাটটা একদিনই জমে আপনার যে যেরকম আমার দাদা আমার বলছিল তো ওই দশটার পরে আমার মাইজা দাদা মাইজা দাদা ওনার সাথে ঘটে ঘটে গেছে এই ঘটনাটা তো উনি সেল করার পরে দশটার দিকে আপনার একটা মাছ কিনছিল মানে বড় একটা রুই মাছ কিনছে রুই মাছ নেয়া তো বাসা মানে হাট থেকে বাসায় যেতে আপনার প্রায় আধা ঘন্টার মতো সময় লাগবে এত এত দূর রাস্তা এর ভিতরে আপনার কবরস্থান ছিল রাস্তার পাশে তারপর আপনার শ্মশান ঘাট ছিল বাস যার ছিল এরকম একটা রাস্তা এরপর আমার দাদা আস্তে আস্তে যায় তো মানে সামনের দিকে আগাইছে যখন হাটের দিকে চিকন একটা রাস্তা গেছে হাট থেকে ওই চিকন রোড দ্বারা উনি হাঁটতেছে তো এর ভিতরে ওনার পিছন থেকে একটা কালো একটা বিড়াল মাছের পিছনে পিছনে মানে গ্রান শুনতে শুনতে হাঁটতেছে অনেকক্ষণ প্রায় দশ মিনিট মতো ওনার সাথে হাঁটে তারপর উনি জিত দে পিছনে ঘুইরা বিড়ালটাকে একটা লাথি দেয় খুব মারাত্মকভাবে লাঠি লাথি দেয় তো বিড়ালটা অনেক দূরে ছিটকা পুরে যায় তো আমার দাদাই যখন বাস যার কবরস্থানের সামনে যায় তখন আপনার পুরো ঘূর্ণিঝড়ের মতো শুরু হয় ওই জায়গাটাই ঘূর্ণিঝড় মানে আর আশেপাশে ঠিক আছে তাল গাছ আছে এগুলি কোনো কিছু লড়ে না খালি বাস যার ওই জায়গায় ঘূর্ণিঝড় হয় হ্যাঁ তো উনি ভাবতাসে মনে মনে যে ওনার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে বা এরকম হবে তা হ্যাঁ আস্তে আস্তে উনি অনেক সাহসী লোক ছিল অনেক লাম্বা চোরা লোক ছিলেন উনি অনেক শক্তি ছিল তিনও ভাই বোনের তিনও ভাইবের ভাইয়ের ভিতরে ওনারই শক্তি ছিল অনেক উঁচা লাম্বা ছিলেন তো উনি আস্তে আস্তে আগায় মাছ হাতে নিয়ে আগাইতেছে পিছন থেকে কইতেছে মাছটা দেওয়া যা তুই কামটা ভালো করস নাই তোমার লাথি মারছস মাছটা দেওয়া যায় ভালোই ভালো নাহলে তোর মাইরা ফেলবো তো হ্যাঁ কয়ে ঘরে ছোট ভাই আছে বড় ভাই আছে মা আছে এগুলো লাগে সারাদিন দোকানদারি করতে পারি নাই এমন করছি এমন তুমি মাছ দিয়ে দিব মনে মনে ভাবতেছে ও হ্যাঁ মাছ দেয় না আটা আটা শুরু করে সামনে 
যখন ওই শ্মশান ঘাটের সামনে যায় তখন এক পাও শ্মশান ঘাটের এই সাইডে আর এক পাও আপনার ওই সাইডে হ্যাঁ এরকম অবস্থা কয় যে তুই নিজদা যা নাহলে মাছটা দেওয়া যা মানে হ্যাঁ মনে মনে কয় যে আমি যদি নিজদা যাই তাহলে তো আমার মেরেই লিবো তা না আমার দাদায় মাছ দিয়ে দেয় মাছ দিয়ে হাঁটে হাঁটতে হাঁটতে যাই কিছু হ্যাঁ কিন্তু কিছু দেখে না এই লাম্বা চোর একটা মানুষ দুই সাইডে দুই পাও এই ছিল ভাই আমার সেকেন্ড ঘটনা ওকে তৃতীয় ঘটনাটা শুনছিলাম আপনার হরাইট এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের আশপাশে প্রতিনিয়তই ঘটে কারো ঘটনা হয়তো বা নিজের হয় কখনো কখনো হচ্ছে শুনে আসা কিছু ঘটনা হয় এবং এস এম এস প্যানেল এবং ফেসবুকে অনেকেই রয়েছেন আমাদের সাথে যেমনটা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম কারেক্ট এবং জাগো এফ এমের একমাত্র ফেসবুক পেজ যেখানে আসলে কিন্তু আপনি আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই হরর এক্সপেরিয়েন্সগুলোর যদি বলি যে অনেকটাই এরকম কারো কারো ক্ষেত্রে অনেকে বলছেন যে এরকম কিছু ঘটনা আমার পরিবারের সঙ্গেও আছে যেমনটা হচ্ছে তনুশ্রী বলছিলেন যে তার মামা বাড়িতে তিনি এরকম কিছু ঘটনা শুনেছিলেন ওই যে সব সময় যেটা বলি যে প্যারানর্মাল ঘটনাগুলো আসলে কখনো কখনো কিন্তু একটা অন্যটার সঙ্গে মিলে যায় বা যেতেই পারে আরও অনেকে রয়েছেন আমরা আরেকটা ঘটনা শুনবো তারপর হচ্ছে ইমন শেখকে আমরা বিদায় দিব এবং তারপরে আরও একজন অতিথি তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো এবং এভাবেই কিন্তু তিন থেকে চারজন কখনো পাঁচজন কখন ছয়জন এভাবে করে কিন্তু ভূত স্টুডিও যে আয়োজনটা সেই আয়োজনটা প্রত্যেক সর সপ্তাহে কিন্তু হচ্ছে আছেন আমাদের সাথে পলাশ ফকির এবং তিনি বলছেন আমাদের সাথে গাইবান্ধা থেকে তিনি যুক্ত আছেন আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মৃণাল আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই যেমনটা কাব্যিক জয়েন করেছেন লিমন বলছেন তিনি আছেন এবং তিনি শুনছেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে আবিদুল আলম শুভ বলছেন তিনি আছেন আমাদের সাথে এবং এরকম আরও বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব আমাদের সাথে জয়েন করছেন চমৎকার এবং সে সব দিয়ে আপনাকে চাই চলছে ভূত স্টুডিও আপনি শুনছেন জাগো ফ্রম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এবং প্রাণ পটারার সৌজন্য কিন্তু চলছে ভূত স্টুডিও এবং চলবে একদম শেষ অবধি যতক্ষণ পর্যন্ত আজকের অতিথিরা রয়েছেন ততক্ষণ অবধি কিন্তু চলবে আমাদের এই আয়োজন এবং সর্বশেষ ঘটনাটা শুনবো আমরা ইমন শেখের কাছ থেকে ইমন ভাই শেষ কোন ঘটনাটা শুনছি আমরা এই ঘটনাটাও ভাই একটু ছোট বেশি বড় বড় ঘটনা আমার না কোনো প্রবলেম নেই আমি ব্যবসা করি প্লাস্টিকের ব্যবসা করি এখন গাড়িতে ভ্যান গাড়িতে ঠিক আছে তো আমি মধুবাগ ব্যবসা করতেছিলাম একদিন একটা মহিলা আসে আমার গাড়ির পাশে সামনে আসা বলে এগুলো কত করে তো আমি দাম বলি যে দশ টাকা পিস এক পিস করে দশ টাকা ঠিক আছে এই ব্যবসা আমি করি আমাদের সেল এরকম দৈনিক পাঁচ হাজার ছয় হাজার এরকম দোকানদারি করি তো একটা মহিলা আসা বলে যে আমার সাথে জিন আস তা আমি বলি ভালো কথা জিন থাকতেই পারে আপনার সাথে আমি ডরাই যাই একটু ডরাই কারণ আমি এগুলিতে একটু ডরাই বেশি এখনও আমি প্রসব করতে গেলে আমার স্ত্রীর সাথে কেড়ে নিয়ে পরে বাইরে তো মহিলা বলতেছে আমাদের আমার সাথে জিন আছে তোমার গাড়ি থেকে মাল কিনতে গেছে তো আমি বলছি যে আপনি নেন মানে মহিলাটা দেখলে বোঝা যায় ওনার সাথে যে জিন আছে একবারে শুক না পাতলা চুলগুলা ছাড়া চুলগুলা পাক না ঠিক আছে কিন্তু ওনার কথা শুই না মনে হয় যেন একটা ভদ্র করে মানে স্মার্টভাবে কথাবার্তা বলতেছে আর বলতেছে আমার সাথে জিন আছে তোমার গাড়ি থেকে মাল কিনতে বলছি তো আমি বলছি যে মাল কিনবেন কিনেন কি কী লাগবো আপনার প্রায় তিনশো টাকার মাল নেয় তিরিশ পিস মাল নেয় তো বিশ পিস নিলে আমি এক পিস ফ্রি দিয়ে দিই এটা হচ্ছে আমার ব্যবসার নিয়ম কম নেই এই এই মালে তো তারাও আমি দুই পিস মাল মানে যেহেতু ওইভাবে কইছে আমি ফিরি দিচ্ছি তো এই ছিল ভাই আমার ছোট্ট একটা শেষ ঘটনা ওকে মানে এটার মানে আপনার কাছে মনে হয়েছিল যে ভয় পেয়েই আসলে আপনি জিনিসটা ফ্রি দিয়ে দিয়েছেন না 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 ভাই ভয় পেয়ে না এটা আমি সবার ক্ষেত্রেই করে থাকি এবং আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আপনি আপনার যে ব্যবসার যে জীবন সেই জীবনে আপনি খুব ভালো করেন অনেক অনেক শুভকামনা আপনার জন্য সেক্ষেত্রেও যদি বলি সেটা হচ্ছে যে কখনো কখনো কিন্তু সেটা একটু ওলট পালট হয়ে গেলে যেতেও পারে বাট ওই যে জীবন থেকে নেওয়া কিছু ঘটনা এবং আপনাকে যদি একজন সাধারণ মানুষ আপনার সামনে এসে বলে যে আমার সঙ্গে জিনের বসবাস আপনিও কিন্তু অনেকটা থমকে যাবেন এনিওয়েজ আর একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেল বিরতির ওপারে যখন ফিরব এবং সর্বশেষ অতিথিকে নিয়ে আমরা ফিরে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত থাকুন জাগো এফ এম চুরানব্বই দশমিক চারের সঙ্গে চলছে ভূত স্টুডিও ব্রজ্জী ভাই প্রাণপটারা হ্যালো গাইস ইস রাফসন ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না 
spicy and crispy. Tahal to eta chips, bro. Texture tak to different. Eta tahal a biscuit. No, bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips, bro. Bach hai kora alu shape. Spicy seasoning and twist halo brown potata. Guys, thamo. Eta chips tak a biscuit. Khe buje nao. Hello guys, this is Rafsan Chhoda Bhai. I mean, I can review all the shops. Let's review this biscuit. Spicy and crispy. Potato. 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 chips, bro. Texture tak to different. Potato. 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 biscuit. No, bro. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips. Potato. biscuit. Potato. chips, bro. Potato. 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 That's right. Shunchen Shop Shome Jagger from 94.4 Ebong Chol Chek into Booth Studio. Ebong Booth Studio Te Jedi Bolishatoche, Sharboshesh Jini Otiti, Sharboshesh Otiti Kenik into Amra already a Mote Studio Te Boshach Ebong Tarkach Te Kamra Akek Bish Kitchu Hotna Shunboniki, Jedi Bolija Facebook, Kimba Hoche Text Panel on a Kilik Silenze, a Boro Kitchu. ঘটনা শুনলে হচ্ছে বেশ ভালো লাগে সো আশা করছি যে আজকে বাকি যে স্টোরিগুলো আছে সেই স্টোরিগুলো বেশ কিছু যদি বলি যে ধমাকাদার স্টোরি আমরা শুনতে পারবো এবং ধমাকাদার স্টোরি আমরা শুনতে পারবো এবং অবশ্যই যদি বলি যে পরের সপ্তাহে যদি আপনি আসতে চান ছোট একটা কাজ করতে হবে ছোট যে রেজিস্ট্রেশন মোবাইল ফোনের এসএমএস অপশনে যে টাইপ করতে হবে আপনাকে আরবিএস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন 26969 নম্বরে জয়েন করে আছেন অনেকেই আফরোজা আছেন আমাদের সাথে এদিকে প্রার্থনা জয়েন করেছেন পান্থপথ থেকে তিনি আমাদেরকে শুনছেন মিম আছেন আমাদের সাথে কুমিল্লা কান্দিরপাড় থেকে আছেন তিনি দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লা থেকে আশুতোষ জয়েন করেছেন এছাড়াও আরো বেশ কিছু বন্ধুরা কিন্তু রয়েছেন আজকে আমাদের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তে আমরা যেটা করব আমাদের সর্বশেষ যিনি অতিথি তার সাথে পরিচিত হব চলছে ভূত স্টুডিও ব্রট টু বাই প্রাণ পটাটা এবং সর্বশেষ অতিথি যিনি রয়েছেন তার সাথে পরিচিত হতে চাই আসসালামু আলাইকুম কি নাম ভাই আপনার আসসালাম আমার নাম সাইফুল ইসলাম সাইফুল ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি যে দয় জি সাইফুল ভাই আমরা প্রথম যেই ঘটনাটা শুনবো সেটা কি আপনার নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা না এটা আমার বাবার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমি আমার আম্মুর থেকে শুনছি আর বাবার আমি জিজ্ঞেস করছি তার থেকেও কনফার্ম হয়েছি ওকে সো চলুন আমরা ঘটনাটা তাহলে শুরু করি আসলে ঘটনাটা হলো কি আমার বাসা থেকে আমার নানু বাড়ি এগারো কিলোমিটার দূরত্ব তো আমার আম্মু অসুস্থ ছিল তো আমার আব্বা বিকেল টাইমে আমার নানু বাড়িতে চলে যায় তো তখন চলে যাওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে আবার কিছু কাজ আছে আপনার গ্যান্ডারি বাঙায় ওইগুলো দিয়ে আঁকের গুড় বানানো হয় এগুলো আমাদের হয় হয়তো তখন তো তখন ওইগুলো বাঙানোর ডেট পড়ছে পরের দিনই পরে আমার বাবা আবার করছে কি রাতে থেকে আপনার রাত আনুমানিক তিনটা সাড়ে তিনটা এই সময়টা বের হয়েছে তো এই জানতো যে ফজর হয়তো পাঁচ দশ মিনিট বাকি আছে এর আগে বের হয়েছে তো বের হওয়ার পরে আমার আব্বা আপনার আসতেছে কিন্তু আমার নানু বাড়ি থেকে আসার দুইটা পথ একটা পথ মানে ওখান দিয়ে দিনের বেলা আসছে আর শর্ট সময়ের জন্য মানে এগারো কিলোমিটার ওটা একটু কম মেয়ে তো এই জন্য তাড়াতাড়ি একটু শর্ট সময় যাতে বোর হওয়ার আগে আগে বাড়িতে ফিরতে পারে তো এরকম আসতেছে তখন আমাদের নানু বাড়ি থেকে পনেরো মিনিট জাস্ট পনেরো মিনিটের বেশি দূরত্ব হবে না এরকম গেলে একটা ডেয়ারিং জায়গা আছে ওটা আপনার অনেক আগে ওই ব্রিটিশ আমলে বাড়িঘর বানানো আপনার এখনো দেখলে ভয় করে মানে অন্ধকার পরিবেশ ঠান্ডা ওই জায়গার পরিবেশটাই মানে অন্যরকম তো যখন আমার বাবা ওখানে আসে তো তখন আস্তে আস্তে ওই পর্যন্ত আসে আসার পরে আপনার আরেকটু আমি একটু কথা বলে নিই ওই জায়গায় যে বাড়িটা ওই বাড়িটা অনেক আগে আপনার জমিদাররা থাকতো তো ওই জমিদারের এক ওয়াইফ ছিল ওখানে সুইসাইড করে মারা গেছে তো মারা গেছে যে জায়গায় ওই জায়গায় আপনার একটা ইজুল গাছ ছিল ওইটা আপনার জিনেদের বসবাস ইজুল গাছ তারপর বিভিন্ন গাছে থাকে এর একটা হলো গিয়ে আপনার হিজুল গাছ তো যখন ওই হিজুল গাছের ওই পর্যন্ত যায় আমার বাবা তখন আপনার একটা নুপুরের আওয়াজ পাইতেছিল আপনার ঝুম রুম ঝুম ঝুম এরকম নুপুর আওয়াজ মানে মনে হয় যে কেউ হাঁটছে বা কেউ পায়ের সাথে পানাচ্ছে তো এরকম আওয়াজ পাইতেছে এরপরে আমার বাবা একটু সামনে গেছে তো মানে ওই জমিদার বাড়ির সামনে যখন যায় তখন আপনার ওই জায়গায় একটা পুষ্পুনি আছে অনেক বড় তো ওই জায়গায় অনেক শ্মশান আছে তো পুষ্পুনিটা অনেক বড় প্রায় আপনার একশো শতাংশ জায়গা নিয়ে 
তো সামনে একটা ঘাট আর পিছনে একটা ঘাট আর তখন তো এত স্মার্ট বাংলাদেশ ছিল না তখন মানে আপনার সব মেঢু পথ ছিল অন্যরকম পরিবেশ ছিল তো তখন আপনার আমার বাবা যখন ওই গার্ডের সামনাসামনি যায় তখনই আমার বাবার মানে ফালায় দেয় হঠাৎ করে ওই জায়গায় একটা বড় একটা বটগাছ আসছে ওই বটগাছটা খুব ভয়ঙ্কর মানে দিনের বেলা এখনও যদি কেউ যায় এমনিতেই ভয় লাগে তো তারপরে আমার বাপ যখন ওই বটগাছে নিচে গেছে জাস্ট তখনই আমার বাপ ফালায় দিছে ধাক্কা মাইয়া তো ফালায় দেওয়ানোর পর আমার বাপ বুঝতে পারতেছে না যে আসলে কী হলো তো পরে উঠছে ওঠার পর ফজরের আয়োজন দিতেছে না আর তার কাছে কোনো ঘড়ি নাই আর তখন মোবাইলও নাই গা অ্যাভেলেব মোবাইল তখন বেরও হয় নাই এটা আপনার পঁচানব্বইয়ের আগের ঘটনা উনিশশো পঁচানব্বইয়ের তো তখন আমার বাবা ওই জায়গায় পড়ে যাওয়ার পরে আপনার এখন একটু হাত ঠাত ধুইব বা গায়ে মাটি লাগছে এটা ধুইব এরকম মানে দেখতেছে না কিছু কিন্তু সাইডে একটা খাল আছে ওটা আমাদের দেশের বাসায় খাল বলা হয় তো ওই খালে নামার কোনো সিচুয়েশন নাই পরে করলো কি আপনার ওই যে সানের ঘাট জমিদার বের ওই ঘাটে গেছে গিয়ে আপনার তখন প্রায় ফজরের আধা ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট এরকম বাকি আছে আয়জান দেওয়ার তো যখন আমার বাপ ওই ঘাট পারে যায় গিয়ে পানি ধরতে যায় তখন তার ধাক্কা মেরে পানির মধ্যে ফালাই দেয় তখন পানির মধ্যে ফালাই দেওয়ার পরে মানে অনেক লোকজনে মিলে মনে হয় তার মানে পানির মধ্যে চুবাইতেছিল তারপরে আমার বাবা ওই জায়গা থেকে মানে কোনো মানে নিজের যতটুকু চেষ্টা আছে এরকম করে ওই জায়গা থেকে উইঠা উপরে উইঠা আপনার কাউরে পাইতেছিল না এক পর্যায়ে মানে ওদের টর্চারে জিন পুরীদের টর্চারে আমার বাবা আপনার ওই জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে তারপরে ওই জায়গায় কেউ যায় না এমনিতে মানে সচরাচর যে একটা লোকজন হাট পড়ে ওরকম কোনো না আর জায়গাটা খুব ডেয়ারিং ওই জায়গায় দিনের বেলায় বলতো কেউ যাইত না কিন্তু তার আশা লাগবে এই জন্য এরপরে আমার বাবা অজ্ঞান ওই জায়গাতে পড়ে থাকে তার গায়ে অনেক কাদা কুদা মাখা ছিল পরে তো ওইগুলো ধুইছে দুইতে যখন নামছে তখন তো তার পানিতে চুবাইছে ওই মানে ওই জিনপুরিরা পরে যে এক পর্যায়ে মানে অনেক কষ্ট করে উঠছে ওঠার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যায় আর পড়ে যায় উঠতে যায় আর পড়ে যায় এক পর্যায়ে মানে অনেক কষ্ট করতে করতে উঠছে উপরে ওঠার পর অজ্ঞানে আমার বাবা ওই জায়গায় পড়ে থাকে তো এরপরে এক লোক আবার এর জমিদার বাড়ির ওই একটু সামনে আগাইলেই আপনার তাদের বাসা তো ওই লোক আবার প্রত্যেক দিন সকালবেলা ফজরের নামাজ টামাজ পরে গরু ঠরু পালতো ওই গোলারে পানি টানি হয় পরে আমার নানু বাড়ির ওই জায়গায় দোকান পর ওই তাদের ওই দিকটা ছিল হিন্দু এলাকা আর আমাদের যে নানু বাড়ি যেখানে ওখান থেকে পনেরো মিনিট দূরে দূরত্ব তো ওই জায়গায় মুসলমানরা বসবাস করত তো হিন্দু এলাকা ওইটা খুবই খারাপ তাদের মানে আপনার যে জায়গাগুলো মানে অনেক ডিয়ারিং মন্দির তারপরে আপনার যে ই শ্মশান তারপরে তাদের যে ভবনগুলো এগুলো মানে দেখলে অন্যরকম একটা হ্যাঁ অনেকটা আগের সময় মানে দেখলে ওটা ভয় করতো আর এখনও যে একটা বটগাছ আছে ওইটার নিচে গেলে এমনিতেই ভয় লাগে এখন যে এই এই সময়টা তখনই ভয় লাগে আর তখন তো বিদ্যুৎ পাওয়ার এগুলো ছিল না তো তখন ওই লোক আবার করছি কি ফজরের নামাজ পড়া ওই দিন তার বসে মানে আসে একটু বেলা করে কিন্তু ওই দিন একটু আগেই আসতেছিল তো নামাজ পড়ার পর তার জন্য কি কাজের উদ্দেশ্যে দোকান পাড়ে আসতেছে তো দোকান পাড়ে আসার পরে দেখে যে ওই বটগাছের ওই সানের গার্ডের ওই জায়গায় শ্মশানের পাশে আমার বাবা ওই জায়গায় ঘুমে আছে তো নাক মোহে গাও গাতরে মানে পুরো বড়িতে কাদা কুদা মাখা বর্ষা সিজন তো বর্ষা সিজনের পরে এরপরে আমার বাবারে তুইলা ওই জায়গা থেকে দেখে চিনতে পারছে যে তমকের জামাই তো পরে আরও একজন লোক নিয়ে এরা দইরা পরে আমার বাবারে ওই দোকান পারে নিয়ে আসে আমার চাস্তু নানার দোকান পারে তো পরে আনার পরে আমার নানু বাড়িতে নিয়ে আসে এনে গোসল টোসল করায় গোসল টোসল করানোর পরে আমার বাবার খুব জ্বর থাকে মানে অনেক অসুস্থ মানে অনেক অসুস্থ মানে যে সে বাঁচবো কি না এরকম ই ছিল না মানে অনেক জায়গায় ইঞ্জুরি হয়ে গেছে যে কাটা কাইটা কুইটা গেছে মানে এরকম ইঞ্জুরি তো পরে আনার পরে যখন একটু সুস্থ হলো তখন আমার আব্বারে সবাই জিজ্ঞেস করতেছে যে আসলে কি হয়েছিল তোমার তো পরে আমার বাবা বলতেছে যে আমি ভালোই যাইতেছিলাম কিন্তু যখন ওই জায়গায় যাইতেছি তখন মানে আমি কিছু নূপুর আওয়াজ পাই এরপরে আমি ওই জায়গাটা কুরুস করে যখন যাই তখনই আমার এরকম অ্যাটাক করে তো ফালায় দেয় ফালায় দেওয়ার পরে আমি 
মানে গায়ে গাতর অনেক কাদা লাগে গেছে সেটা দুইতে যখন ঘাট দিয়ে নামি তখন আমার ধাক্কা মেরে পানির মধ্যে ফালায় মনে হয় যে একসঙ্গে সাত আট জনে মিলা আমার মানে দৈরে চুবাইতেছে তো পরে আমার বাবা আল্লাহ বিল্লাহ যতটুকু মানে আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে মানে দোয়া দূর পড়ছে পড়ার পর ওই জায়গা থেকে উঠছে পরে আমার নানু বাড়িতে যখন আসে তখন আমার একটা নানা আছে আর সাথে উজিন আছে এরও একটা ঘটনা আছে মেয়েটার পরে যাব তার ঘটনায় তো তখন তার মানে আমার নানু বাড়িতে আনা হয় তারপরে সে এক জায়গায় বই ঢুকে বসে বই ঢুকে বসার পরে মানে সে দেখতেছিল যে আসলে কি হয়েছে তো পরে সে বই ঢুকরা বলতেছে যে ওই জায়গায় দিয়ে সে যখন যাইতেছে তখন ওই জায়গায় পরিরা ওই সানের গাড়ি গোসল করতেছিল তো গোসল করতেছিল তো সে যখন পইরা যায় দুষ্ট একটা জিন ছিল বট গেছে তো ওই দুষ্ট জিন তারা ধাক্কা মেরে ফালায় দেয় তো ধাক্কা মেরে ফালায় দেওয়ার পরে সে যখন মানে হাত পাও দুইতে যাইতেছে ওই জায়গায় গেছে সানের গাড়ি পরিরা গোসল করতেছে তখন ওরা ওইটা বোরিং ফিল করছে বিরক্ত হওয়ার পরে তারে ওরা পানির মধ্যে ফালায় তারাও মানে চুবাইছে তো এরপরে আপনার আমার বাপ ওই জায়গা থেকে প্রায় পাঁচ সাত দিন পর আস্তে আস্তে সুস্থ হয় পরে আমাদের বাড়িতে আসে এটা ছিল আমার আব্বুর নিয়ে ঘটনা প্রথম ঘটনা হ্যাঁ প্রথম ঘটনা রাইট আসবো আমরা আবারও আসবো আমাদের যিনি সর্বশেষ অতিথি তার কাছে এবং চলছে কিন্তু ভূত স্টুডিও এবং অনেক দিন আগের একটা ঘটনা শুনছিলাম এবং আজকে যিনি অতিথি তার বাবার সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এবং ধন্যবাদ সাইফুল ভাই আমরা সাইফুল ভাইয়ের কাছে আরও একটা বার আসবো বাট তার আগে এস এম এস প্যানেল এস এম এস প্যানেল অনেকে বলছে শ্মশানঘাটের ঘটনা শুনতে চাই যেমনটা একটু আগে হচ্ছে আফসারা নামে একজন আপু বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে মর্গের কোনো ঘটনা কিংবা হচ্ছে কোনো ডোমের সঙ্গে যদি কোনো ঘটনা থেকে থাকে সো অবশ্যই আমরাও চাই যে এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রচার করতে বাট তার জন্য হচ্ছে আপনার সাপোর্টটা ভীষণভাবে দরকার বিকজ এখানে যে গল্পগুলো আমরা শুনে থাকি সেই ঘটনাগুলো বা সেই গল্পগুলো কিন্তু প্রতি সপ্তাহে যেই মানুষগুলো এখানে আসেন তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিংবা তাদের কালেকশানে থাকা কিছু স্টোরি তো সব মিলিয়ে আশা করি যে আজকের এপিসোডটা খুব একটা মন্দ লাগছে না এবং সবগুলো ঘটনায় যদি আপনি মনে করেন যে অনেক লম্বা লম্বা লং স্টোরি হবে তাহলে ভুল হবে বিকজ এই ঘটনাগুলো তো আমরা নিজের হাতে কাগজে কলমে লিখছি না কিংবা যারা আসছেন তারাও কাগজে কলমে লিখছেন না সো দ্যাট সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এখানে সেই গল্পগুলোই প্রচার করা হয় যেই গল্পগুলো সাধারণ মানুষের গল্প এবং সাধারণ মানুষের গল্পগুলোই কিন্তু তারা সাধারণভাবে এখানে বলেন রাইট সো আপ আপনার কাছে যদি আপনার ঝুলিতে এরকম কিছু ঘটনা থেকে থাকে সেটা শ্মশানঘাট কেন্দ্রিক হতে পারে কবরস্থান কেন্দ্রিক হতে পারে কিংবা পুরনো কোনো বাড়ি কেন্দ্রিক কোনো একটা ঘটনা হতে পারে সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আপনিও আসতে পারেন বাট তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশন করার যে প্রসেস আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে সাইফুল ভাই আমরা দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনবো আপনার কাছ থেকে সেটা কবে কোথায় ঘটেছিল একটু জানতে চাই এখন দ্বিতীয় ঘটনা আমি যদি দুইটা ঘটনা বলতে পারি তাইলে আমি আমার একটা ঘটনা আছে সেটা বলবো আর যদি তিনটা বলতে পারি তাহলে আমার নানারটা বলবো যে আপনি আপনার দ্বিতীয় আপনার যেই ঘটনাটা বলতে ইচ্ছে করছে সেই ঘটনাটা বলবো আচ্ছা তাহলে আমি আমার নানার মা নানার ঘটনাটা শেষ করি এটা হলো আমার আমার ফুপা তো আমার সম্পর্কে নানা হয় তাদের বাসা বরিশালে কিন্তু তারা তাদের দেশের বাড়ি থাকতো না থাকতো ঢাকাতে আচ্ছা তো এক পর্যায়ে যখন দেশে গেছে তখন আমার নানু বাড়িতে ওখানে তারা থাকতো তো সে যখন ছোট ক্লাস ফাইভে পড়ে তখন সে স্কুলে যাইতেছিল এটা আপনার গরুনদী উপজেলার একটা প্রাইমারি স্কুল ওখানে পড়তেছিল তো তখন সে দুপুর টাইম আসতেছিল দেশের তার বাসার দিকে তো তখন আসার পরে একটা জায়গা একটু বেকট একটা জায়গা তো একটা বড় একটা শিমুল গাছ ছিল তো ওখানে যখন সে আসে দেখে ওই শিমুল গাছের পাশেই একটা পাগল বসা তো আসলে ওটা পাগল ছিল না ওটা ছিল জিন তো যখন ওই পাগল আসে জিন পড়েছিল ওটা তো যখন তার তার ডাক দেয় আমার ওই নানার ডাক দেয় যে এদিকে আসো তো সে যায় তো যাওয়ার পরে তার হাত পাত সামনে আগাতে বলে পরে যে তোর হাতটা পাত তো সে ফার্স্ট টাইম হাত পাতে ছিল না পরবর্তীতে সে হাত পাতে হাত পাতার পরে তার হাতের মধ্যে দুইটা পোকা দেয় তো পোকা দিয়া ওই পোকা দুইটা আপনার পোকা দুইটা বলে কি তুমি হাত বন্ধ করে রাখো পরে সে হাতটা বন্ধ করে রাখতেছিল 
তো বন্ধ করে রাখছে এরপরে সে বাসার দিকে আসতেছে জি সে বাসার দিকে আসতেছে আসার পথে এখন দেখতেছে যে তার হাত থেকে মিষ্টি শিরা পড়তেছে আর তারে বলতেছে যে তুই এই দুইটা আমি দিলাম যখন হাতে দেয় যে তুই এই দুইটা কাউরে দিবি না তুই এই দুইটা খাবি তো সে কিছুক্ষণ পর ফিল করতেছে তার হাত দিয়ে রস বের মিষ্টির যে শিরা যেটা বলে ওইটা পড়তেছে পরে সে যখন তার বাসার কাছাকাছি চলে আসে তখন সে হাত খুলছে এখন হাত খোলার পর দেখে যে ওটা মিষ্টি তো পাগলে বলছে যে তুই দুইটা কাউরে দিবি না তুই খাবি নিজে তো সে যখন তার বাসায় আসে তখন আইসা তার আম্মারে এরকম দেখায় যে মা আমার এই এই দিছে কিন্তু এটা তো এই হয়েছে আমার এটা খাইতে বলছে তো আর আম্মা বলছে না তুই এটা খাইস না তো তখন সে তার আম্মার কথা শোনে না সে বাসার ভিতরে গিয়ে সে ওইটা মিষ্টিটা খেয়ে ফেলে তো মিষ্টিটা খাওয়ার পরে ওইটা দিয়ে হলো তার মানে আপনার ওদের যে আওতাভুক্ত করা এটা করণীয় মিষ্টি এই জন্য দিছে তো যখন মিষ্টি খাইয়া ফেলা শেষে তখন আর কোনো প্রবলেম হয় নাই কিন্তু কয়েকদিন যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে মানে তার সাথে ওইটা মানে আসতে থাকে যখন ক্লাস সে এইটে পড়ে তখন একবারে কন্টিনিউ বলতে সব সময় তার সাথে ওইটা থাকে তো আর যায় না আর অনেক তারপরে যখন এরকম ফেস করতে থাকে কন্টিনিউ জিন পরে আসে তখন তার মা বাবা তারা একটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করে যে আসলে এরকম থাকলে তো হয় না তাহলে একটা ট্রিটমেন্ট করি তো পরে ট্রিটমেন্ট করে কোনোভাবেই কোনো কাজ হইতেছিল না কেননা তার তো মিষ্টি খাওয়া ফেলাইছে ওকে তো এটা সে ভালো হইতেছিল না কিন্তু তার সাথে যেটা ছিল এটা অনেক ভালো ছিল ওটা মানে ভালোভাবে মানুষের কোনো ক্ষতি করে না মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে তো পরে সে যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় তখন তার সাথে ওটা আপনার মানে ইয়ে হয়ে যায় সে আস্তে আস্তে এক প্রকার ফয়েরের মতন হয়ে যায় যেমন একটা মানুষ যদি নষ্ট করে তাহলে সে সেটা ভালো করতে পারে যেমন জিন কারো ফকিরের কাজ হ্যাঁ মানে সে একেবারে তান্ত্রিকদের মতো না মানে ভালো যেটা যেমন আপনার একজনের কিনা নষ্ট করতে হবে তার কাছে গেলে সেই কাজটা সে করতে পারবো না তো ওইটা তার সাথে যেটা আছে ওর ই মানে তার কিছু শিডিউল আছে ওই জিন পরি যা আছে যে শিডিউল অনুযায়ী চলতে বলো ওইভাবে চলতে হয় এর ব্যতিক্রম ই করলে তার দৈরা মাঠ দেয় তো অনেক সময় দেখা যায় সে একটা রুগী দেখে তারে যদি বেশি মোটা অঙ্কের টাকা দেয় তাহলে সে টাকা নিতে পারেন একটা ফিক্সড একটা অ্যামাউন্ট আছে ওই ওইটা নিতে হয় তার তো পরে আমরা এরকম করলাম কি এরকম আসতে থাকে তার সাথে আমি আগে দুই একবার দেখছি যখন আমি ছোট আমার নানু বাড়িতে থাকতো আমিও আমার নানু বাড়িতে বসে ফার্স্ট টাইম নুরানির মধ্যে সে পড়াশোনা করছিলাম পরে স্কুল লাইফে চলে গেছি তো তখন দেখলাম যে হঠাৎ করে আমরা মানে এর আগে একটু আর একটু ঘটনা আছে আমি আমার মামা আর ওই আমার নানা আর আমার মামা তো ভাই আমরা বাজারে যাই বাজারে যাই তখন সাড়ে চারটা বা পাঁচটা এরকম নাগাদ বাজারে যাই আমার নানু বাড়ি ওই জায়গায় একটা বন্দর বাজার আছে ওই জায়গায় যাই তো ওইগুলো হিন্দু এলাকায় তো পরে যাওয়ার পরে আমি করলাম কি ওই বাজারে গেছি বাজার যাওয়ার পরে আমি বলতেছি যে আমি মিষ্টি খাবো তো আমার মামা করলো কি যে আমার নিয়ে মিষ্টি দোকানে যাইতেছে এখন তার আবার নিষেধ আছে যেমন মিষ্টি সে খাইতে পারবো মুসলমানের দোকানে যেমন আপনার ই পাক পবিত্র যদি মিষ্টি বানায় তাইলে তার সাথে যেটা আছে তারা তারে খাইতে দিব কিন্তু সে যে কোনো জায়গায় ই করতে খাইতে পারবো না তখন আমার একটা পছন্দ যে আমি গোসের দোকানে মিষ্টি খাবো আর সানা খাবো তো এখন একজন একটা যাবো আর তিনজন আবার আর একটা যাবো এরকম হয় না সে এক পর্যায়ে মানে তারে আমরা ডাকতেছি সে আসবেও না পরে কি করার একসময় আমাদের কথা রাখতে তার সে ফর্মালিটি রক্ষা করতে আমাদের সাথে আসে আসার পরে আমরা আপনার মিষ্টি খাই ওখানে আপনার রসমালাই যেটা বলে ওটা খুব ভালো হয় আমরা ওইটা খাই তারপরে আমি সানা খাই খাওয়ার পরে তখন এটা ছিল আপনার এই বৈশাখ মাসের শেষ শেষ সময়টা বা মাঝামাঝি এরকম একটা সময় তো তখন আসতেছি আসার পরে মামার একটু কাজ ছিল মামা বলল কি যে আপনি এই ওদের নিয়ে বাসায় যান আমি আসতেছি কিছুক্ষণ পরে আমার একটু কাজ আছে তো পরে আমরা মাগজিবের পর 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 মানে মাগজিবের আর এসার এই সময়টার মাঝামাঝি সময়টায় আমরা আসতেছি যখন আসতেছি তখন একটা হিন্দু বাড়ি আছে ওই জায়গায় আপনার মানে ওই আগে লোকজন থাকতো এখন থাকে না তারা ইন্ডিয়া চলে গেছে তো ওই জায়গা পরিত্যক্ত একবার একটা বাড়ি কিন্তু কিছু আম গাছ আছে আর ওদের পুরনো কিছু ভবন ঠবন বিভিন্ন কিছু চিতা টিতা এরকম টাইপের 
এগুলা লাস্ট হাস পুরাই তো ওরকম টাইপের একটা জায়গা আছে শশান যেটা হ্যাঁ শশান বলা হয় যেটা তো ওই জায়গায় আপনার একটা আম গাছ আছে তো আম গাছ থাকার পরে আম গাছ কয়েকটাই আছে আর বেতেরও ঝুপড়া আছে এখন কেউ ওটা ক্লিন করে না ওই বেতের ঝুপড়া জঙ্গল ঠঙ্গল এগুলো হয়ে গেছে তো পরবর্তীতে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি আমার নানা আমার থেকে প্রায় এক দেড় মিনিটের দূরত্ব আর আমি আর আমার মামা তো ভাই এই মানে মিষ্টি খাওয়ার পরে তার যেন কেমন একটা ভাবভঙ্গি চলে আসছে এই বলতেছে যে আমি বাসায় চলে যাব আমি আর থাকবো না মানে আর ফেস ঠেস অন্যরকম একটা কিছু শো করতেছে তার ফেস এরকম ফিল করতে পারতেছে তো তখন আমি হাঁটতেছি আর মামা তো ভাই হাঁটতেছে সে আমাদের যে দেড় মিনিটের দূরত্ব এরকমই বেশি হবে না হাঁটতেছে তো হঠাৎ করে আমি দেখতেছি যে আম পড়তেছে অনেকগুলা তো আমিও তখন মোটামুটি খুব একটা বড় না তো তখন আমার একটা আমের নেশা জিগে গেল যে অনেক সুন্দর সুন্দর আম পড়তেছে আমি দুই তিনটা আম কুড়াইছিও পথের মধ্যেই পাইছি তো এরপরে ভাবলাম যে বড় কয়েক একটা আম মানে এরকম ওই বেতের ঝুপড়া পাশে পড়ছে এরকম টাইপের আমি আলাপ পাইছি তো আমি তখন যখন ওই জায়গায় যাই আমি ওই বেতের ঝুপড়ার ওই জায়গায় গিয়ে আমার সাথে আম আছে তিন চারটা ওইগুলো এক হাতে আর এক আর এক হাত দিয়ে আমি আম খুঁজতেছি তো ওই বেতের ঝুপড়ার ওই জায়গায় যাওয়ার পর আমি দু তিনটা আম পাইছি আম পাওয়ার পর আমার পিছন থেকে ঠেকলাম কি যে মানে ফিল করলাম যে এটা যে আমার ঘাড়ের উপরে কেউ একটা হাত রাখছে মানে ওটা যে এত বাড়িটা আমি সহ্য করতে পারতেছি না পরে আমি গার ঘুরা পিছন দিকে তাকাইলাম তাও মানে করতেছি না এরপরে আল্লাহর নাম নিয়ে আমি ওই জায়গা থেকে মানে অনেক কষ্ট করে এক ঢাল রাস্তার আমি মেঠো পথ পরে উঠে গেছি উঠতে যাই বৈশাখ মাসের সময় তখন ভিজা ভিজা একটা বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে তো তখন আমি আপনার পৈরা যাই পৈরা যাই আসতে অনেক কষ্ট করে উঠি ওঠার পরে আমি একটা চিকেলে দিই চিকেলে আমার মামা তো ভাই আবার ও আয় ও এর লগে ওই দেড় মিনিট দূরত্বতে চলে গেছে আমি একাই গেছি আমানতে তো এরা আবার আস্তে আস্তে হাঁটতেছে তখন প্রায় অনেক দুই তিন মিনিটের দূরত্ব হয়ে গেছে যখন আমি চিল্লেন দিছি তখন এরা আমার আওয়াজটা শুনছে শোনার পরে আমিও সামনের দিকে একটু আগাইছি এরাও আমার দিকে আগাইছে আগানোর পরে যখন এরা আমার রিসিভ করছে পরে নানা বলতেছে যে তোর কি হয়েছে এমন করলেই কেন পরে আমি বলতেছি যে আমি তো আম কুড়াইতে গেছিলাম আম পাইছি কয়েকটা কিন্তু আমি ওই ব্যাতের ঝুপড়ার ওই জায়গায় গেছি শ্মশানের পাশে পরে আমার কিতে যেন মানে পিছনে আমার ঘাড়ের উপরে হাত রাখছে আমি ঘাড় নাড়াইতেও পারি না আমি ওই জায়গা থেকে উঠতেও পারতেছি না তো অনেক কষ্ট করে আল্লাহর নাম নিয়ে আমি ওই জায়গা থেকে উইঠে আসছি পরে কত ওই জায়গায় গেছোস কেন ওই জায়গায় খারাপ কিছু আছে ওই জায়গায় কখনো যাবি না পরে আমার নিয়ে মানে আমার আর পরবর্তীতে ওই জায়গায় আর কিছু হয় না পরে আমার বাসায় নিয়ে যায় তা আমি যখন বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পরে আপনার ওই নানা তো ওই হিন্দু দোকানে মিষ্টি খেয়েছে এর উপরে তার সাথে একটা মানে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আছে তো যখন সে বাসায় গেছে বাসায় যাওয়ার পরে আমি ওরা ভিতরে বাসার মধ্যে ঢুকছি এই মানে আপনার সামনের যে বারান্দা রুম ওই বারান্দা রুমে শুয়া নিজে নিজের মারতেছে আর মানে প্রচন্ড আকারে নিজে নিজের মারতেছে এরকম মানে কখনোই কোনো মানুষ এরকম করে না তো যখন নিজের থাপ রায় বুকের উপরে নিজের অনেক মারতেছে নিজের প্রতি অনেক টর্চারিং করতেছে তখন আপনার এর মধ্যে আমার মামাও চলে আসছে তো মামা চলে আসার পরে তো মামা জানতো যে এই তার সাথেরটাই আসছে তো পরে মামা বলতেছে যে তোর তুই হিন্দুর দোকানের ওই জায়গায় মিষ্টি খাবি আর এত মিষ্টি খাওয়ার পরে এখন আরে সাথেরটায় দৌড়ছে তো এখন মানে আমি ওই জায়গায় সামনে গেছি মানে আরও লোকজন হয়ে গেছে বাসার যত লোকজন আছে সবাই এক জায়গায় হয়েছে যে আসলে তার কি হয়েছে কেউ তার মাথায় পানি পুনি তেল পানি দিতে আসছে কিন্তু সুস্থ হইতেছে না নিজের নিজে অনেক আঘাত করতেছে তখন আমি কোন আমি ওই জায়গায় যা দাঁড়ায় হয়েছে আমার দিকে মানে এত বিকটভাবে তাকে আছে যা মানে কল্পনাও করা যায় না আমি খুব ভয় পাইতেছি যে আমার দিকে মানে চোখ গরম দিয়ে অনেকভাবে মানে ফেসটা মানে ই করে অন্য কারোর দিকে না আমার দিকেই তাকে আছে অন্য জায়গায় আরও দেখা যায় দশ বারো জন লোক কিন্তু কারোর দিকে না আমার দিকে মানে আমার ইতে মিষ্টি খেতে আমি নিয়ে গেছি আমি বলছি তো পরে এখন কিছুক্ষণ পরে আবার উঠছে সে উঠে সে চলে যাইব মানে কোন জায়গায় যাইব এটা তার জানা নাই মানে অজানা দিকে সে চলতেছে যে হট তার একটা বাসা ছিল ওই জায়গায় যাইব নাকি ওই বাসায় থাকব বা কোথায় যাইব এটা বলতেছে না সোজা সোজা হাঁটতেছে তো হাঁটতেছে যে আমার বাবা যেই রাস্তায় গেছিল না ওই যে খারাপ একটা ডেয়ারিং রাস্তায় আমার বাবার সাথে যে ঘটনাটা হইতো ওই রাস্তার দিকে যাইতেছে তখন মামা করলো কি তারে ধরতে গেছে 
আর সে যখন তার সাথে ওইটা আসে কেউ যদি তার টাচ করে সে যদি দাঁড়ানো থাকে ফুলোরে থাকে বা টাইসে বা মেটো পথে যেখানে থাকুক তারে টাচ করতে গেলে সে পইরে যাবে অটোমেটিক তো যখন আমার মামা তারে টাচ করছে এ জানতো কিন্তু ওরকম বুঝতে পারে টাচ করার সাথে সাথে এ করলো কি আপনার মানে মাটির মধ্যে পইরে গেছে রাস্তার মধ্যে আমরাও পিছন পিছন দৌড়ে বের হইছি আসলে কোথায় যায় জি তো পরবর্তীতে ওই নানা আপনার ওই জায়গায় পইরে যায় পইরে যাওয়ার পরে আরে বাসায় নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে আস্তে আস্তে প্রায় ঘন্টা খানিক পরে মানে আর উষা হয় কিন্তু তার সাথে এটা আপনার অনেক ছোটোবেলা থেকেই এই নানার সাথে এখনও সেটা আছে আমার ও কয়েকবার মানে ট্রিটমেন্ট করছে আমার অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয়েছে এগুলো ট্রিটমেন্ট করছে মানে আপনার নানার সঙ্গে এখনও রয়েছে হ্যাঁ ওইটা এখনও আছে আর সে এখন বিরুদ্ধ মানে অনেক বয়স হয়ে গেছে খুব মানে শারীরিক সুস্থতা খুব একটা ভালো না কিন্তু তারপরেও আসে আর এখন সে বের হয় না আর কোথাও যায়ও না মানে বাসাতেই থাকে আর যদি আপনার ওদের ওরা মানে তার সাথে আসবো সব সময় থাকবো মানে আপনার কোনো প্রবলেম করবো না কিন্তু যখন ওরা ওদের যে একটা রুলস আছে ওইটার বাহিরে যখন সে চলে যাব তখনই তারা অ্যাটাক করে আমার নানার ঘটনাটাও আমি এখানে শেষ করতে চাই ওকে ওকে এবং আবারও আসবো আমরা আপনার কাছে এবং নানা ভাইকে নিয়ে আমরা শুনছিলাম আমাদের সর্বশেষ যিনি অতিথি সাইফুল ভাই ওকে সাইফুল ভাইয়ের কাছ থেকে তার নানার একটা ঘটনা শুনছিলাম কুলসুম বলছিলেন যে তার কাছে বেশ ভয় লাগছে উজ্জ্বল আছেন আমাদের সাথে এছাড়া আরও অনেকে দেখতে পাচ্ছি মুরাদ রয়েছেন আমাদের সাথে আকাশ খান আছেন আমাদের সাথে এমডি আলী আছেন আমাদের সাথে আর কারা কারা রয়েছেন যেমনটা কাজী সোহাগ জয়েন করেছেন উজ্জ্বল আহমেদ আছেন ওদের সাথে সৌদি আরব থেকে দেখছেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে নিক্সন সহ আরও অনেককে দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক লাইভে যুক্ত হচ্ছেন কেউ কেউ এস এম রয়েছেন এবং এই যে ভূত স্টুডিও এই আয়োজনে কিন্তু আমরা বিভিন্ন বয়সের মানুষকে পাচ্ছি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে পাচ্ছি আজকে শুরু করেছিলাম তিনি ছিলেন এক মোসা ভাই তিনি একজন জার্নালিস্ট এবং তারপরে একজন আসলেন তিনি একজন চাকরিজীবী সো কেউ একজন ব্যবসায়ী কেউ হয়তো বা একজন স্টুডেন্ট সো সব মিলেমিশে কিন্তু আজকের ভূত স্টুডিওটা জমজমাট এবং এই জমজমাট ভূত স্টুডিওতে শেষ মিনিট পর্যন্ত আমরা আপনাকে পাশে চাই এবং আরও প্রায় যদি বলি যে বেশ কিছুটা সময় আমরা আছি এই বাকি সময়ে আমরা সর্বশেষ যেই ঘটনাটা আর সেই ঘটনাটা আমরা সাইফুল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো বাট তার আগে পরবর্তী এপিসোডে যদি আপনি এখানে আসতে চান তার জন্য আসার যে নিয়ম সেই নিয়মটা আপনাকে আরও একটাবার মনে করিয়ে দিতে চাই আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যদি আপনি পরের পর্বে মানে আসছে পর্বে ভূত স্টুডিওতে আসতে চান আপনার সেই হরর এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে আবারও বলছি যারা লাইভ দেখছেন স্ক্রিনে একটু পরপর একটা পপ আপ দেখবেন চলে আসছে যে আগামী পর্বে আসার জন্য ডু রেজিস্ট্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশনের যে নিয়ম সেই নিয়মটা আশা করি আপনি মেনটেন করবেন এবং একই সঙ্গে সাইফুল ভাই আপনার সর্বশেষ যেই ঘটনাটা এই ঘটনাটাকে আপনার নিজের সঙ্গে নাকি নিজের সাথে এটা আমার নিজের ওকে আচ্ছা তাহলে আমি ঘটনা চলে যাই শিওর তো আমি আমার মামা বিয়ে করছি নতুন তো তখন দেখা যায় যে তিন দিন পরে কোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হয় তো আমি মামার সাথে ওই মামির বাড়িতে বেড়াতে যাই তো মামির বাড়ি অনেক দূরে কিন্তু আপনার তার বোনের বাড়িতে বসে তার বিয়ে হয়েছে তো তার যে বোনের বাড়িটা ওইটা একটা হিন্দু এলাকা ওখানে মুসলমান নাই বললেই চলে তারা দূর থেকে মানে আইসা জায়গা কি না পরে বাড়ি করছে আর ওই জায়গায় যারা ছিল তারা মানে চলে গেছে মানে ইন্ডিয়াতে জায়গা বিক্রি করে দেয় তো তখন মানে আমার এরিয়ে আমার নানু বাসা থেকে আপনার কত বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লাগে ওই জায়গায় যাইতে মানে একটা খেয়া পার হইলেই তারপরে ওইটা ওইটাও একটা শহর এলাকা পৌরসভার মধ্যেই তো আমি যখন ওই জায়গায় যাই ওই বাড়িতে তখন আপনার এটা দুই হাজার আটের নয়ের ঘটনা আটের শেষের দিক থেকে এই সময়ের ঘটনা তো তখন আমি আপনার ওই জায়গায় না ওই বাড়িতে যাই যাওয়ার পর আপনার দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া করে আমি একটু ঘুরতে পাই রই বন্ধ করি তো আমি যখন বন্ধ আসি তারপরে বন্ধু বান্ধবের লাগে একটু আড্ডা মারলাম তারপর ওখান থেকে একটু দূরে আপনার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছেছিল আপনার যে কনসার্ট তো পরে আমি বলতেছি যে আমি তো বেড়াইতে আসছি এখন কনসার্টে যাব না গেলে তো অনেক রাত হয়ে যাব তাইলে তোমরা যাও কনসার্টে আমি থাকি আমি বাসা চলে যাব তখন আপনার সন্ধ্যা সাতটা এরকম টাইম আমি তো ওখান থেকে আসছি বিকালে বাসা থেকে 
তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে বাসায় ফিরবো তো পরে ওরা বলতেছে যে না চল তারাতে আমরা নাগাই দিয়ে যাব তো পরে ওইটা আমার আনুন একটা জায়গা আমি ওরকম চিনিও না কিন্তু আগে পরে ওই এলাকায় যাই নেই না গেছি এরকম বলতে বন্দরও হয়তো বা গেছি এরকম টাইপের বন্দর অনেকই গেছি কিন্তু ওদিকে ওই মহল্লায় কখনো যাই নাই তো পরে আমরা আপনার কনসার্টে যাই কনসার্ট শেষ হয় আপনার এগারোটা বাজে শেষ হয়ে যায় তো এখন কনসার্ট থেকে যখন আসি আমার ওই এলাকারই কিছু ফ্রেন্ড ছিল ওরা যারা বাড়িতে চলে যায় আমার নানুদের বাসার ওদিকের দু তিনটা ফ্রেন্ড ছিল ওরাও খেয়া পার হয়ে চলে যায় এখন আমি তো ওই বাসা থেকে বেড়াতে আসছি এখন আমার ফোন দিতেছে যে তুমি কই পরে আমি বললাম কি যে আমি তো একটু কনসার্টে আসছি আমি আসতেছি পরে আমার বলো যে রাস্তাঘাটের দিকে খুব একটা ভালো না তাহলে তুমি এত রাত্রে কই গেছো তো চালু করে আয় পড়ো তো পরে আমি বললাম কি যে আমি আসতেছি সমস্যা না আমার আমার সাথে লোক আছে আর আগাই দিয়ে তো পরে যখন আমরা আপনার উপজেলার সামনে আসছি তো আসার পরে ওখান থেকে এক একজন এক এক দিকে ওই ওখানকার যারা ছিল চলে গেছে আর আমার নানুদের ওপারে তিনজন লোক ছিল ওরাও বলতেছে যে আমরা এখন ওই জায়গায় যামু তোর আগাই দিয়ে দিয়ে তাহলে তুই একটু কষ্ট করে জায়গা সমস্যা হইব না আল্লাহর নাম লো জায়গা পরে আমি করলাম কি আপনার ওরাও চলে গেল আমি ওই জায়গা থেকে চলে গেছি তাই বেশি একটা দূরত্ব না যদি আমি ওখান থেকে মানে আমি যেই রাস্তা ওখানে যাওয়ার মতো তাদের বাসে তিনটা একটা হলো আপনার প্রায় পনেরো বিশ মিনিট ঘুরে যাওয়া লাগবে আর একটা ধরেন দশ বারো মিনিট আর একটা ধরেন আট নয় মিনিটের রাস্তা তো আমি শর্ট যেটা হয় যে শর্টে যাওয়া যায় এই রাস্তাটাই নিলাম তারপর আর একটা রাস্তা আছে ওই জায়গায় একটা লোক খামের সাথে সুইসাইড করছে ওখান দিয়ে রাতের বেলা হাঁটা যায় না অনেক খারাপ মানে অনেক বড় বড় পুষ্প নিয়ে আসে ওই জায়গায় ভৌতিক অনেক বিষয় আছে এগুলো আমি ঈর পরে আমি যাই নাই এখন আমি ভাবতেছি তাইলে এই নদীর পর একটা রাস্তা আছে এই নদীর পার দিয়ে চলে যায় কিন্তু নদীর পার ওটা হিন্দু এলাকা রাস্তার সামনে ছোট ছোট মন্দির আছে নয়তো বা আপনার শ্মশান আছে বা এদের পুরনো এইগুলো আছে তারপরে তাদের প্রতিমা যেটাকে বলা হয় এইগুলো সাজানো ওই মন্দিরে ওইটা দেখা যায় কিন্তু ওটা পৌরসভা এলাকা ছিল তো কারেন্ট ছিল আপনার ওই মন্দিরের মধ্যে আমি এক জায়গায় দেখছি একটা লাইট জ্বলে আর হিন্দুদের বাড়িগুলো মেবি আপনার একটু বি ভিতরে হয় আপনার একবারে যে রাস্তার সাইডে এরকম না ওরা একটা বড় প্লেস নিয়ে পরে পিছন দিয়ে বাসা করে আর সামনে ওদের জায়গাগুলো রাখে ক্লিয়ার রাখে তো পরে ওরা আপনার সচরাচর ওরা তো বের হয় না দেখা যায় অনেক রাত হয়ে গেছে তখন একবারে বারোটা বাজতে কত বিশ মিনিট বা এরকম টাইম বাকি আছে আমি তো এগারোটা বাজে ওই জায়গা থেকে আসছি আইসা বন্দরে ওগুলোকে করলাম যে আমার আগাই দিয়ে তো ওরা ওকে আসলো না পরে আমি যাইতেছি ওই জায়গায় ব্রিজ আছে ব্রিজে গোড়া দিয়ে আপনার খালটাও যে একটা নদী ওই নদীটাও খুব খারাপ আর রাস্তাটাও খারাপ আমি শহরের কারণে ওই জায়গা দিয়ে যাইতেছি আর আমি আত্মবিশ্বাস ছিল যে যাই ওকে এই রাস্তায় হয়তো বা লোকজন থাকবো কোনো প্রবলেম হইলে আমি কেউ ডাক দিলাম যদি তো লোকজন আছে বসবাস করে তো পরবর্তীতে এখন আমি যখন ওই রাস্তায় নামলাম নামার পরে আর আমার মানে কেমন যেন গা গা তো সবই মানে অন্যরকম হয়ে যেতেছে মানে সামনে মনে হয় আমি হাঁটতেই পারতেছি না তো তখন আস্তে আস্তে করে একটু সামনে গেলাম সামনে যাওয়ার পরে দেখি অনেকগুলো শ্মশান শ্মশান তারপরে আপনার দিনের বেলা যখন গেছি অনেকগুলো কবর তুল কবর মধ্যে তুলসী গাছ লাগানো মানে অনেক খারাপ একটা মানে এই ডেয়ারিং জায়গা মানে দেখলেই খুব ভয় করে এখনও যে মানে ওই জায়গার পরিবেশটা এরকম ঠান্ডা আপনার একবারে নীরব মানে কোনো মানুষজন নাই খুবই কম কম মানুষ আসে দু একজন প্রয়োজন থাকলে দেখা যায় আসে তা না হলে ওখান দিয়ে কেউ হাঁটে না সচরাচর আর ওই জায়গায় আপনার ওরকম এই শ্মশান বট গাছ বিভিন্ন গাছ তারপর আপনার অন্যরকম একটা এলাকা তো পরে আমি যখন আস্তে আস্তে সামনে যাই তখন মন দিয়ে ওই শ্মশান কিছুটা পার হয়েছি এরপরে যে আমার সামনে একটা শ্মশান বাজলো এটা আমি কুরুস করলাম তারপরে আমার ভালো জায়গায় আমি চলে আসলাম এরকম না একবারে তাদের বাসা পর্যন্ত যাইতে এইরকমই বাসবো তারপর তাদের বাসা মাঝে মাঝে জায়গায় ওই রাস্তাটার আবার ওই সাইডেও আপনার ওরকম টাইপে তা আমি যে জায়গায় দিয়ে যাওয়া যাচ্ছি যে শর্টে চালু করে জামুগা তো যখন আমি মন্দিরের সামনে যাই মন্দিরের সামনে যাওয়ার পরে মানে আমি একটা বাতাসের আওয়াজ পেলাম মানে আপনার খুব খারাপ ধরনের মানে এত মানে যে একটা গন্ধবিহীন একটা বাতাস এলো আমার কাছে মানে যে বাতাস আসতেই পারে স্বাভাবিক 
কিন্তু গন্ধ আসবো কেন ওরকম তো মানে একটা বাজে একটা গন্ধ আসলো তো পরে আমি যখন ওই ইটা কুরুস করলাম ওই মন্দিরের দিকে হঠাৎ করে আমার চোখ গেল গা মন্দিরের প্রতিমায়ের দিকে মানে হিন্দু ধর্মের যে প্রতিমা যেটাকে বলা হয় আমি ওই দিকে তাকানোর পর আমি আরও যেন কেমন আমার কাছে একটা ভয় ভয় লাগতেছে যে আমি একাই আর একটা লোকই নাই আপনার একটা ল্যাম্প পোস্ট ছিল এটা মন্দিরের একটু আগে এরপরে ল্যাম্প পোস্টটাও আপনার জ্বলতেছে নিপতেছে মানে একটু সার্ভিসিং করানো লাগে নষ্ট এরকম টাইপের তো পরে আমি যখন ওখানে ওই মন্দিরের দিকে তাকাইলাম তখন এটা দেখার পরে আমার খুব ভয় লাগলো আবার পাইলাম ওই গন্ধটা এর কিছুক্ষণ পরে সামনে গেছি সামনে যাওয়ার পরে দেখলাম যে একটা শিয়াল বের হইল মানে এটা কি আদ শিয়াল নাকি তা আমি জানি না মানে আমরা যেরকম শিয়াল চিনি এরকম টাইপের তো বের হওয়ার পরে ওটা আমি ধাওয়া দিলাম ধাওয়া দেওয়ার পর ওটা চলে গেল এখন কি ওটা শিয়াল না অন্য কিছু তা যায় না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এরপরে আপনার একটা বট গাছ বাজে ওই বাসার যাইতে মানে এক মিনিটও হাডি নেয় ওই মন্দিরের পরে এরপর বড় একটা বট গাছ বাজে বট গাছের ওই জায়গায় হলো শ্মশান তো আমরা যে দিনকা মানে বিয়েতে বিয়ের দিন ওই দিন ওই জায়গায় গেছিলাম যখন বিয়েতে গেছি তখন গেছি আপনার ট্রলারে ট্রলার নিয়ে গেছি বউ আনার জন্য আর ওখান থেকে মানে আনার জন্য বউ নিয়ে যাতে আসতে পারি এরকম ভালোভাবে ওর জন্য ওই ট্রলার নিয়ে গেছি তো যখন আমরা ওই ট্রলারে আসি বউ নিয়ে তখন আমরা দেখতেছিলাম যে ওই জায়গায় অনেক লোক কান্না করতেছে আর একটা লাশ পোড়াইতেছে আমরা এই জিনিসটা আমি দেখি আরও সাথে যারা ট্রলার ছিল এরা দেখে তো যখন ওই লাশ পোড়াইতেছে এই জিনিসটা আমি ভাবতে ই করলাম যখন ওই শ্মশানটার কাছে আমি গেলাম ওই মন্দির কোর্স কইরা কইরা যখন ওখানে গেছি গে হঠাৎ করে আমার ওই জিনিসটা মনে হয়ে পড়ছে যে জায়গায় তো লাশ পড়াইছে এখন আমার আরও ভাই খুব ভয় লাগতেছে এখন আর আমি মানে সামনেও যেতে পারতেছি না মানে পিছু হাঁটতে পারছি মানে আমি একবার পুরো অন্যরকম হয়ে গেছি আমি মনে হয় যে ওই জায়গায় এখন সিন্স লাইসেন্স পড়ে যাব মানে এরকম আমার মধ্যে মানে এনার্জি কাজ করতেছে না পরে এখন আপনার যখন ওই বট গাছের ওই জায়গায় গেলাম বট গাছের ওই জায়গায় যাওয়ার পর আমি একটা কান্নার আওয়াজ পেলাম যে কান্না ওই জায়গায় পেলাম গন্ধ এই জায়গায় পেতেছি কান্নার আওয়াজ যে গুনগুন গুনগুন করে কাঁদতেছে এখন ওই বট গাছের আপনার অনেকগুলো লতা গাছ তো আছেই কিন্তু ওই গাছের অনেক মোটা মোটা লতা ওইগুলো আপনার নিচে অনেকটা ঝুলা পড়ে আছে মানুষ যাতে হাঁটতে পারে আর একটু বড় হইলে গাইটা দেয় মানে মানুষের মাপের উপরে থাকে তো একটা লতা আপনার একটু নিচে নেমে গেছে আমি ওইটা দাপাস করে বাড়ি খেয়েছি বাড়ি খাওয়ার পরে আমার হঠাৎ করে মানে আমি যে বাড়ি খেয়ে এরকম ঘুরে তাকাইছি তাকানোর পরে আমার চোখ গেছে ভাইয়া বট গাছের দিকে বট গাছের দিকে যখন চোখ পড়ে গেছে তখন আমি দেখলাম যে সাদা একটা আপনার কাপড় পরা ফেসে আমি দেখি নাই মানে পুরো বডিটাই আপনার সাদা কাপড়ে মোড়ানো আর আপনার চুল দেখা যায় মানে পুরো বডিতেই আছে কিন্তু চুল দেখা যায় আপনার বট গাছের ঠালের লতা আছে আবার কিছু লতাও আছে যে একবার যে ঠাল ওরকম না মানে ঠাল বিভিন্ন দিকে গেছে ওই জায়গায় একটা বসার প্লেস মানে এরকম ওই জায়গায় বৈশা আমি দেখতেছি ভাই কান্না করতেছে মানে এখন কান্না করার পরে যখন আমি এই জিনিসটা দেখতেছি তারপরও আমার প্রায় চার মিনিটের রাস্তা আমার ওই বাসা পর্যন্ত যাইতে লাগবো এদের বাসা পর্যন্ত যখন আমি ওইটা দেখতেছি তখন মানে ওইটার দিকে তাকানোর পরে মানে আমি কানে এরকম হাত দিয়ে মানে একবারে নিস্তব্ধ দেওয়া গেলাম যে আমি এরা কী দেখতে আসছি মানে এখন আর আমি ওই জায়গায় মানে হাঁটতেও পারি কাউ আমি চিকেলি মেরছি এখন আমি চিকেলি মেরতেছি তো এখন দেখতেছি যে আমার আওয়াজে আমি শুনতেছি না তো তখন আমি নুরানি মাদ্রাসায় পড়তাম তখন আমি একটা সুরা পড়লাম সুরা পড়ার পরে তো ওই নানা আমার আবার একটা ই শিখিয়ে দিয়েছিলো যে কখনো যদি এরকম কোনো প্রবলেমে পড়ো তাইলে তুমি এই জিনিসটা করবা তো তখন আমি ওই জিনিস করতে গেলেও মানে অনেক একটু টাইম লাগে কিন্তু আমার হাতে তো টাইমই নেই এখন আমি তো বয়ে ওই জায়গায় থাকতে পারতেছি না এরপরে আমি দৌড় দিলাম ওই জায়গা থেকে দৌড় দেওয়া যাওয়ার পর আমি গেছি পইরা পইরা যে সুবারি গাছ আছে ওই জায়গায় অনেকগুলো সুবারি গাছ লাগানো ওই সুবারি গাছের ওই জায়গায় পরে আমার এই জায়গায় অনেক কথা পাও কাইটে যায় তো পাও কাইটে যাওয়ার পরে আমি আর ওই যে মানে যেভাবে হোক আমার বাসা পর্যন্ত যাইতে হইব মানে আমার টার্গেট ছিল এতটুকুই এখন আমি যে দৌড় দিই ভাইয়া আমি অ্যাভেলেবেল দৌড় দিলে আমি অনেক দূর দৌড়ে যেতে পারবো কিন্তু আপনার তখন আমি হাঁটলেও মানে পথ কমতেছে না 
দৌড়াইলেও আমি যাইতে পারতেছি না আমার কেমন যেন আমার মনে হয় যে আমার পিছন থেকে মানে আপনার ম্যাগনেটের দিয়ে মনে হয় টান দিয়ে রাখতেছে মানে এরকম লাগতেছে মানে এরকম কিছু ফিল করতেছে যে আমার পিছন দিকে এই টানে এরপরে আপনার আর একের পর এক শ্মশান ফুল গাছ লাগানো ওই বিভিন্ন ই করা আপনার ওই আবার মন্দির এরপর একটা বড় মন্দির এরপর আবার পার্সোনাল কিছু মন্দির থেকে এদের বাসার সামনে মানে ওটা হিন্দু এলাকায় পুরোটাই দেখা যায় যে এই জায়গায় বড় একটা মন্দির আছে তার বাসার সামনে আবার ছোট একটা মন্দির করছে ওই জায়গায় কয়েকটা প্রতিমা আছে এরপরে আবার এই পৈরা যাওয়ার পরে আমি দৌড় দিয়ে আর একটু সামনে গেলাম সামনে যাওয়ার পরে বাইরে বাহিরে দেখি কি আপনার একবারে ছোট একটা মন্দির ওই জায়গায় আবার ওইটা আপনার সামনে কোনো দরজা নাই ভিতরে প্রতিমা সাজানো মানে সামনে খোলা মেলা গ্রিল দেওয়া এখন ওই দিকে তাকানোর পরে আমি একটা কালো একটা প্রতিমা দেখলাম মানে আরও ভয় পাইতেছি যে আমি ওইটা দেখলাম এরপরে আমি দৌড় দিয়ে আপনার এগো বাসার কাছাকাছি চলে আসি এরপরে মানে তাদের বাসা পর্যন্ত আমি যাইতে পারি না মানে যেই বাসায় আমি যাব এর আগেই আমি একটা হিন্দু বাড়ির সামনে আর আমি যে ডাকাটা কি করতেছি হিন্দুদের বাসা ধরেন অনেক ভিতরে অনেকটাই প্রায় বাসা আমি রাস্তায় এখান থেকে তিন চার মিনিট লাগবো ভিতরে গেলে তারপরে বাসা আর ওরা সচরাচর বের হয় না ওরা দেখা যায় নয়টা দশটা আটটা বাজে ঘুম থেকে ওঠে আমি ফজরের টাইমেও দেখা যায় যে ফজর আয়জান দিলে মুসলমান এলাকায় হয়তো মানে আমাস টামাস পড়তে উঠে কিন্তু এরকমও না তারা মানে সকালবেলাও উঠে না মানে এরকম একটা সময় তাদের নির্ধারিত একটা টাইম করা আছে ওই সময় উঠে তো আমি ওই বাসায় ই করলাম এর মধ্যে একটা আপনার মেয়ে আছে আরতি করে নাম ওই যে যেই বাসায় আমি জামু তাদের বাসার পাশে তো ওই মেয়েটা আবার আপনার পড়তেছিল মানে কি পরীক্ষা যেন বরিশাল আপনার বিএম কলেজে পড়তো তো তখন পরীক্ষা এক্সাম সামনে সে পড়তেছে তখন আমি যখন ওই তার বাসার সামনে আসে আসে চিক কেলে দিয়ে আমি ওই জায়গায় তাদের বাসা যেতে আরও এক মিনিট দেড় মিনিট লাগবো তো আমি ওই জায়গায় পড়ে যাই তো একটা সুবারি গাছের ঘুরে পড়ে যাই আর সুবারি গাছের যে পাশে বলবো তাও একটা মানে আপনার শ্মশান যে আমি যে কোন জায়গায় যাই আমি এরকম একটা সেফ সেটের কোনো জায়গায় আমি ওই জায়গায় পাইতেছি না তো আমি যেখানে পড়ে গেছি সেখানেও একটা শ্মশান তো পরে এই জিনিস আমি যে ওখানে চিকেলি মেরে পড়ে গেছি ওই মেয়েটা আরও তিন যার কথা বললাম সে আপনার এটা ফলো করছে ফলো করার পরে সে তার মা ডাক দিল তো পরে উঠলো ওঠার পরে তারা আপনার তখন টর্চ ছিল ওই টর্চ নিয়ে আসছে আসার পরে দেখতেছে আমি ওই জায়গায় পড়ে আসি পরে তারা আমার আবার দিনের বেলা দেখছে যে আমি ওই জায়গায় আবার তাদের বাসা থেকেও আমি আপনার কি যেন জায়গায় খাইছি বড়ই না যেন কি এরকম টাইপের হয়তো তখন বড়ির সিজন ছিল এরকম তো আমি ওই বড়ই পারতে গেছে তো তারা আমার আবার দেখছে তো দেখার পরে চিনছে রাত্রবেলা যখন আমি ওই জায়গায় পড়ে থাকি তখন যখন আমি ওই জায়গায় রাত্রবেলা পড়ে আছে আমার আসতে সময় লাগে আট মিনিট ওই জায়গায় আর আমি রওনা দিছি বারোটা বাজে তখন বিশ মিনিট হাতে আমার বারোটা বাজে সময় আছে আর যখন আমার তারা পাইছে তখন আপনার সাড়ে বারোটার অধিক সময় চলে গেছে মানে এত ডুক সময় আমার ওই জায়গা থেকে আসতে লাগছে মানে আমি আস মানে রওনা তো কখনো দিছি সাত আট মিনিটের রাস্তা আমি তো চলে আসার কথা তখনই কিন্তু আমি আসতে পারি নাই তখন যখন ওই জায়গায় আসলাম ওই আরতিরা করলো কি আমার পরে দেখার পরে পরে ডাক দিল ওই আমার মামা তারপরে মামি তার যাদের বাসায় গেলাম তাদের ডাক দিল এরপরে আপনার ওই জায়গা থেকে আমার পরে তারা বাসায় নিয়ে যায় বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমি পুরো ঠুরে গেছি মানে অনেক জায়গায় আমার কাদা বা মাটি মুটি লাগিয়ে গেছে এরপর এই জায়গায় কাইটে গেছে তো রাত্রবেলা আবার আমার নিয়ে যাবে তাদের বাসায় মানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য যা দরকার ছিল বায়োডিন টায়োডিন ছিল পরে আমার পায়ে দিয়ে ঠিয়া আপনার ব্লাডটা মানে তখন অলরেডি ব্লাড থাই মে গেছে মানে এই জায়গায় অনেকটা কাইটে গেছিলো আমি পড়ে যাওয়ার পরে তো পরে ওখান থেকে আমার ওই জায়গায় তারা নিয়ে আসে চিকিৎসা টিকিৎসা করে এরপরে মানে আমার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর ছিল আমি মানে একের পরে ওই সাদা ওই জিনিসটা যে দেখছি এটাতেই আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাইছি যে হয়তো বা যখন প্রতিমা দেখছি যে সাধারণত প্রতিমা থাকতেই পারে হ্যাঁ আমি তখনও মানে অতটা নার্ভাস হই নাই যখন মানে ওই বট গাছের ওইটা বাড়ি খাওয়ার পরে মানে এরকম করে হঠাৎ করে আমার গানটা মানে ঘুরে গেছে তো ঘুরে যাওয়ার পর ওই জায়গায় যখন আমি কানতে দেখছি কান্না করতে দেখছি তখনই আমি একবারে পুরো আমার এনার্জি শরীরের থেকে ছাইড়ে গেছে মানে ছাইড়ে দিছি যে এরপর যাওয়ার পরে আমার সকাল হয় সকাল হওয়ার পরে মানে আমার জ্বর কিন্তু প্রচণ্ড জ্বর ছিল 
পরে আমার জ্বর কমতেছিল না পরে আমি বলতেছি যে আমি আর যে থাকবো না আমি নানু বাড়িতে চলে যাব তো পরে আমার নানু বাড়িতে নিয়ে আসে পরে আনার পরে ওই মা নানা আপনার আমার চিকিৎসা করে যে আসলে কি হলো ওই যে আমার যে মায়ের ফুপা তো সে আমার চিকিৎসা করে যে এরকম এরকম আমি যখন ওই জায়গায় আসতেছিলাম মন্দিরের ওই জায়গায় আমার লাগে দুষ্টু জিন বাদ যে ওই দুষ্টু জিনেরা মানে আমার বয় দেখাইতেছিল তারপরে আমি তার বললাম যে এরকম আমরা যেদিন বিয়ে ওই দিন গেলাম তো ওই দিনকার যে ওই লাশ পড়তে দেখলাম ওই জায়গায় যখন আসছি ওই যে বটগাছ বড় একটা আর খুব মানে ডেয়ারিং বটগাছ ওইটা দেখলেও ভয় লাগে মানে দিনের বেলা আপনি হাইটে যাবেন একবারে সুন্দর ওয়েদার অনেক সুন্দরভাবে সূর্য আলো দিতেছে এরকম সময়তেও যদি যান তাহলে ওই জায়গায় মনে হবে যে অন্ধকার একটা জায়গা এরকম আর রাতের বেলা তো ইয়ে আর তখন জুস না রাতও ছিল না অন্ধকার ছিল তো পরে আমি ওই জায়গা থেকে যেভাবে কালা আমার বাঁচায় নিয়ে আসে আমি আনি আনার পরে আমার নানা বলতেছে যে এরকম শ্মশান ঘাট ওইগুলো খারাপ এলাকা তো ওই জায়গায় আমার ওই জিন পরিরা সবসময় অ্যাভেলেবেল ওই জায়গায় নাকি থাকে তো আমার ওই সময় বারোটার মানে অনেক রাত্র তো পরে আমার অ্যাটাক করছিল তো আমার চাইছিল ক্ষতি করার জন্য আর সাইডে আপনার ওই ইরি মানে আগে হিন্দুদের বাসা তারপরে সামনে রাস্তা এরপরে একটা নদী জি তো নদীটা এমন একটা ডেয়ারিং নদী ওই জায়গায় সবসময় গোল উঠতে থাকে ওই জায়গায় মানে একটা নৌকা আপনার সুন্দরভাবে ড্রাইভ করা যাওয়া যায় না তো আমার চাইছিল নাকি সে বলল যেটা যে আমার ওই নদীতে ফালাই দিতে চাইছিল তো নদীতে ফালায় মাইরে মুইরে ফালায় তো এরকম কিছু পরবর্তীতে আমি আপনার ওই এলাকায় যখনই যাইতাম দিন ছাড়া যাইতাম না মানে ওই নানুর বাসাতে এটার সাথে আর একটু ছোট ঘটনা সে একেবারে শেষ দিয়ে দিই তো আরেক দিন যখন আমি ওই এলাকায় যাইতেছি দুপুরবেলা বলতে আমার নানু বাড়ি থেকে যাইতেছি ওই জায়গায় দাওয়াত তো আমি আর আমার একটা মামাতো ভাই যাইতেছি ছোট তো হঠাৎ কইরা ওই মন্দিরের যে বটগাছের ওই জায়গায় গেছি তো এইটা এই ঘটনার পরে আর অন্য একদিন মানে তখন যাইতেছি হঠাৎ কইরা দেখতেছি কি যে একটা বাতাস এলো বাতাস এলো ওইটা মানে একবারে ঘুরে ঘুরে মানে মনে হয় চার ফিট বাই স্কোয়ার নিয়ে মানে এরকম একটা গোলা কৃকৃতি রয়ে মানে ঘুরে 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 আসতে ওই বটগাছের উপরে গিয়া মিশে গেল তো এই আমার এই ঘটনাটা ছিল আর এবং বাকি ঘটনাগুলো আবারও যদি কোনো একদিন আমরা সুযোগ পাই ইনশাল্লাহ তখন শুনবো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এনিওয়াইজ তো আমাদের নির্ধারিত যে সময় সেই সময়টা অলরেডি শেষ এবং ভূত স্টুডিও চলছিল এবং শেষ ঘটনাটা অনেকটা ভয়ানক ছিল খুব স্বাভাবিক আপনি যখন রাত্রিবেলা কোনো একটা অচেনা জায়গায় হচ্ছে বাড়ি ফিরতে চাইবেন অচেনা একটা কোনো একটা রোড দিয়ে হয়তো বা আপনিও এরকম ভয়ের মুখোমুখি যদি হয়ে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটলে ঘটতেও পারে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে ছিল এবং অনেকেই আছেন আমাদের সাথে লাস্ট মোমেন্টে যেমনটা হচ্ছে তাওহিদ ফেসবুকে ছিলেন আমাদের সঙ্গে রুমি বলছিলেন তার কাছে বেশ ভালো লাগছে অদিতি আছেন আমাদের সাথে শ্রাবণ ছিলেন আমাদের সাথে আচ্ছা আলভি আহমেদ জনি আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি সুমন বলছিলেন ভালো লাগছে এবং আশা করি কোনো একটা পর্বে আসবে মাহি বলছিলেন তিনিও আসতে চান পরের পর্বে ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা চাই যে আপনিও আসবেন এবং এই প্ল্যাটফর্মটা সকলের জন্য তো আগামী পর্বে যদি আসতে চান তার জন্য ঝটপট করে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন এবং এই শোয়ের নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও যারা এই মুহূর্তে শুধুমাত্র রেডিওতেই শুনতে পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই ভূত স্টুডিওতে আপনি চাইলে রেডিওতে এসে স্টুডিওতে বসে গল্পগুলো বলতে পারেন ঢাকা এবং কুমিল্লায় যেহেতু নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে অনেক বন্ধুই আজকে কুমিল্লা থেকে আমাদের কেস এম এস করছিলেন যে ভাই কুমিল্লায় কিভাবে এসে গল্প বলতে পারবো আসলে কুমিল্লা স্টুডিওতে বসে গল্প বলার কোনো সুযোগ নেই আপনাকে এই ঢাকা স্টুডিওতে আসতে হবে বাড্ডা লিংক রোডে আমাদের যে স্টুডিওটা অবস্থিত সো এখানে এসে গল্প বলতে হলে যেটা করতে হবে মোবাইলের ফোনের এস এম এস অপশানে যে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর নাম লোকেশন প্রফেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দয়া করে যাদের আসলে গল্প নেই তারা আর বি এস লিখে নিজে বিব্রত হবেন না এবং আমাদেরকেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবেন না এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ জানি আজকের মতো অপূর্ব বিদায় নিচ্ছে ভূত স্টুডিওর প্ল্যাটফর্ম থেকে এবং সাইফুল ভাই অনেক অনেক শুভকামনা খুব ভালো থাকবেন আপনি আবারও কোনো না কোনো দিন দেখাবে এবং আপনাকেও বলছি আসছে শনিবার লাভ স্টোরি মঞ্চে আসছে কেউ না কেউ সেই অনুষ্ঠানটা দেখতে চোখ রাখুন জাগো এফ এমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম